ही जैक इन शाह जब मैं रोम फतह करूँगा तो मैं जब इस पोप का काटूंगा ना सर तो मैं इस पूरी वैटिकन को अपना हैरम बनाऊंगा और इन सारी इनकी औरतों को अपनी लॉन्डी और मैं उसको वैटिकन में स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स विच क्रिएट वीक मैन हु क्रिएट हार्ड टाइम्स आई वॉज किडनेप्ड एंड पुट कैप्ट इन आइसोलेशन एंड टॉर्चर्ड एंड सो आई गॉट दिस कूल बुक दर आई कैन यू नो टॉक अबाउट माई फादर वॉज इन एन आउट ऑफ जेल my entire childhood he was in solitary confinement he was tortured aur ye zia ka time tha ye zia ka time tha to sare workers baithe hote the aur wo sirf abba ko leke jate the ulta taangte the dara aur puri raat maarte the aur uski cheekhon ki awazein puri jail mein aati they felt the way he has been murdered and the split in their society if we can get his son we will just humiliate this country So, आप बीच में बैठे हैं साइड पे दो नहीं, नहीं, मैं पैरों के नीचे हूँ okay. तो ही टर्न टू मी एंड ही एक मैंने कहा यार आप जो लेना ले लें मुझे छोड़ दो तो कहते शबाज मैं तो आया ही तुम्हारे लिए सो so, आपको उन्होंने पिक किया अपनी गाड़ी में बिठाया और टीका तो ये जो आज हम देख रहे हैं ये पहली बार नहीं है एक्चुअली ये हमारी हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स हुआ है आई कुड ब्रीथ जब कोई आपको कह कि जिंदा बचना है तो चार अरब और तीस आदमी दे तो मतलब वो आपको सजाए मौत सुना रहे और ये वो टाइम है जब बहुत पीक पे था सारा वो पीक पे टेररिज्म था और 2014 में तो एक्चुअली जरबे अजब भी शुरू हुआ आई वाज देयर ड्यूरिंग द मिलिट्री ऑपरेशन तो क्या मैम वी लेट यू नो वेयर टू पिकअप द बॉडी तो मेरी अम्मी कहती है आई लेट यू नो वेयर टू पिकअप योर बॉडीज एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज वॉट बॉडीज इज शी टॉक अबाउट and i realized mere sari game mein wo chabi jo thi na and what what keeps you going like i know there might not be with ek cheez but i have lost so much time man drones hit on heat signal jab wo kehta hai ki kutta bhi khulle aasman ke niche nahi so sakta kyunki uska heat signal jo doom they just see yellow and red and bang life bang udhar ki jo mitti hai na usme chunti tak nahi hai usme koi darakht pe jo jin root se main aa raha tha कोई दरख्त नहीं अगर मैं उसको कहता ना कि आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा तो वो मुझे कहता तुम्हें यहाँ लाने से पहले सब कहते थे कि मैं तुम्हें यहाँ भी नहीं ला सकूँ नथिंग फॉर पाकिस्तान यू आर बिग कंट्री स्टैंडिंग and the first guy comes and kicks me in the gut hands up hands up sabko maar maar ke wo andar uth gaya to obviously they couldn't recognize me so i looked back and i was like yaar ye mere liye aaye hain ya kisi raid karne aaye hain acha you still yeah yeah i was like am i in the wrong place again at the wrong goddamn time is this like they've come for like osama bin laden हाई एवरी वन वेलकम टू अनदर एपिसोड आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं मेरे ख्याल से कोई इंट्रो का उनको वो ज़रूरत नहीं है एवरी वन नोज हेम यू माइट हैव सीन हेज स्टोरी ऑलरेडी बिन हो काफ़ी जगहों के ऊपर बट विल ट्राई टू सर्ट ऑफ अंडरस्टैंड आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद उससे पहले उन्होंने ना जिक्र की हूँ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर प्लान्स प्रॉबली आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यार अच्छा भाई अब आगे क्या करना है uh thank you so much uh, for coming on the to the show thank you so much and thank you for having me it's uh, very cool <laughs> nahi thank you mujhe ye bataye ki uh how do you define yourself now like if i ask you like who are you it's very difficult um because i i you know I, not at the risk of sounding a narcissist too many titles <laughs> yeah <laughs> and it's it's quite incredible because my training is as a very odd matlab business kursi pe baith ke desk job karna hai and you can try and paint it to be as fancy as it is but it's really boring and uh, and then the author side of it is you know it comes with uh, its own yeah. you know hang ups i was kidnapped and put kept in isolation and tortured and so i got this hmm. cool book that i can yeah. you know talk about usse pehle bhi you were in the media kuch uh so uh, my uh, comp- my group owns uh, uh, newspapers and uh, 
I think Pakistan's largest fashion magazine Sunday mm-hmm. we we have a business channel we have the Instagram pe jo mere khayal se zyada logon ko share yeah, yeah, hota hoga Sunday yeah. the uh, Sunday times yeah um and to wo us tarah I've interned mm-hmm. and I actually went to university and su- studied film aesthetics and mass comm so I okay. did journalism and in your bachelor's in my bachelor's but I was allowed to do this by my father that you can pursue all of this but if you want to work in my companies then this is you have to like work in my okay. companies although he did tell me that you have an incredible aptitude for this mm. and i think you should pursue it but if you decide to work in my companies wo bande de bacche di tarah karna hai aise nahi ho ka tere ye nahi ke beta aaya to chale intern ke liye company khol do alag se he hated that right um he hated privilege he hated the fact that his children had it <laughs> mm. he was self made a self made man nothing annoys him more than luxury mm. and to see his own aulad or his own child live you know enjoying the bubble that he's created you can't imagine how much it wow. uh, you know so he was clear he's like what if you want to pursue your dreams i will support you if you want to be an artist if you want to be a musician if you want to be an actor i will support you but if you walk through the doors of my office and i'll give you a small example when i joined my father izzat to unhone di itni ki apni meetings mein mujhe bithaya senior meet jo unki group management ki and aapki age us time thi i was about 22 23 mm-hmm. i was a young guy and uh, i was sitting in the meeting and it was a very interesting meeting there was absolutely nothing wrong that that I think I did hmm. except I yawned while the presentation was going on I just yawned and it was subconscious and I was having my coffee and I just yawned and continued to listen and suddenly the pres- I wasn't looking at the chairman or the head and suddenly the meeting was paused the presentation was paused so obviously I turned back and my father is looking at me and he says is there something that's boring you and uh, I said no and he said Are you sure is there is there something that's boring you because if there's something that's uh, boring you you should leave hmm. but all of us work very hard so that whether it's boring or whether it's fascinating it's our bread and butter we don't yawn in meetings it's very in front of the same he was yeah, like, in front of the entire board in front of the senior management a lot of people will say that this is disrespect it's not it's training hmm. it's very important to understand that my father never yawned he didn't have the chance the privilege or the opportunity he had to you know what i mean yeah and he had to work really hard and if you want your legacy to survive you have to train your kin to be able to do this taking advantage and basking in luxury and privilege is weakness wo kehte hain strong men create uh, good times which create weak men who create hard times you know what i mean yeah and it's very important so the business training that i got was very sakht but it was my own choice i was told explained this that the man that you meet at home and the man who encourages you to pursue your dreams is not the man that you'll find in office that's some that's mine hmm. i built it and i built it against all odds and i do not accept complacency जो बस थोड़ा सा मुझे लाइक लेट्स गो बैक टू योर अर्ली लाइफ थोड़ा सा टॉक टू मी अबाउट लाइक कहाँ लाइक आप सो यू एज आर फ्रॉम लाहौर राइट जी सो सो लाइक हाउ इज द अर्ली सॉर्ट ऑफ चाइल्ड हुड वट वॉज द इन्वायरमेंट हाउस होल्ड इट्स वेयर यू यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैरल आई हैड एन अमेजिंग चाइल्ड हुड एंड माई पेरेंट्स नेवर लेट मी अंडरस्टैंड वट वॉज गोइंग ऑन माई फादर वॉज इन एंड आउट ऑफ जेल my entire childhood he was in solitary confinement he was tortured or ye zia ka time tha ye zia ka time tha 79 se i think mia uh, saab ke time mein bhi aa gaya tha 95 tak mm. poor tak to mere walid saab ke sath you know bahut extremes hain as a matter of fact if you ever go and meet retired police officers they'll tell you many men have come to many men have passed through these corridors mm. we've rarely seen a man like salman tasim or his friends will tell you that 85 86 jab things bahut tough thi to sare workers baithe hote the aur wo sirf abba ko leke jate the ulta taangte the darakh pe aur puri raat marte the aur uski cheekhon ki awaaze puri jail mein aati thi aur wo aisi cheekhe hoti thi i i understand this and i'll explain it from my own experience but badi dehumanizing hoti hai logon ko bhi dara deti hai aur aapko bhi tod deti hai andar se 
बट वो उस तरह चीख के भी खड़ा होना इसमें बी स्ट्रेंथ देर इज नथिंग रॉन्ग विद स्क्रीमिंग इन एगनी ऑफ क्राइंग बिकॉज यू आर इन पेन बट टू बी एबल टू स्टैंड अप रिगार्डलेस इज अ स्ट्रेंथ इज 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 नॉट समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मैन मोस्ट फॉल देर इज नथिंग रॉन्ग विद इट सो ही इज वेरी यू नो ही हैड दैट माइंड आई वॉज बॉर्न इन एटी फोर और वो जेल में कब गए हैं सेवेंटी नाइन एटीज में शुरू हो गई थी मतलब जैसे ही भुट्टो साहब को फांसी दिए ये लोग अपने उस वक्त सब कुछ बेच के पाकिस्तान आ गए क्या खान साहब भी कहते हैं इंसाफ लाने <laughs> तो ये जो आज हम देख रहे हैं ये पहली बार नहीं है एक्चुअली ये हमारी हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स हुए चाहे वो फातिमा जिना थी या बेनज़ीर भुट्टो थी या अब जो लोग ट्राई कर रहे हैं बट बहुत मुश्किल वक्त था बड़ा ड्रिकोनियन और डार्क पीरियड था पहले भी मिलिट्री रूल्स आए हुए और उसके बाद भी आए हुए मगर इतना सख्त और इतना ड्रिकोनियन मिलिट्री रूल नहीं आया था जो जनरल जिया के नीचे आया था और उसने एक्चुअली पाकिस्तान की तारीख को बदल दिया हमारी सोसाइटी को द वे वी व्यू थिंग्स लोग समझते हैं कि शायद हम हमेशा ही ऐसे थे बट नहीं थे हमारा ड्रेस कोड शलवार कुर्ता नहीं था सूट था बड़ी मतलब लाइफ बड़ी भुट्टो साहब ने भी कुछ लॉज ऐसे डाले जिसने आज हम कहते हैं सोसाइटी रिग्रेस हुई है बट वो प्रेशर की वजह से आई थी जमातियों और फौजियों और बड़ी इंटरनल वॉइस की वजह से वो प्रेशर आया था हमारी आवाम काफ़ी यू नो आई डोंट आई डोंट से वे आर कंजर्वेटिव पीपल बिकॉज वे मुस्लिम बट वी आर नॉट इन अवे एज वेल वी आर नॉट वी आर लाइक एंड एट दैट टाइम वी वर डेफिनेटली इन द मिडल इंजॉइंग All the perks of you know whatever. I think old Karachi. I be I I talk to a lot of people. वो जो कहानियाँ बताएँ it's like unbelievable. You can't relate to it. I was like, I, I don't believe, believe it. Don't believe it. मतलब you know we I, we actually just uh, talked to like couple of months back a Jew के साथ who is in uh, Tel Aviv now. So wow. he was living here like Pakistani, and उसने वो चीजें सुनाई है ना I was shocked. I was like. मतलब yeah. my father tells me you know like there was everything under the sun that happened here. और डिट हैपन हेयर बट इट वॉज ऑल फाइन कोई ये इस आंख से जो आज जैसे पाकिस्तानी इन चीज़ों को देखते हैं वो उस आंख से देखते नहीं थे तो जियाल हक ने एक्चुअली ये माइंड सेट हमारा जो टर्न किया है ना दिस इज कम्स फ्राम हेम ऑल्सो फाइटिंग हेम इज़ वेरी डिफिकल्ट बट टू ग्रो अप इन सच अ हैप्पी होम एंड आई ओनली हैव हैप्पी मेमरीज I my father was a, such an involved father if i play any sport it's because of my father if my brother plays any sport it's because of my father because of his encouragement because of his focus putting us in there as a matter of fact anything mm-hmm. anything that i am good at has come because of my father pushing me ke ye tumhari ye quality hai isko you know koi banda lana milana logon ke sath bithana not a lot of dads do it and by the way mere zyada tar shauk bachpan mein arts and is tarah ki cheezon mein the pakistan mein iske upar ek लोगों का डिफरेंट व्यू होता है वो समझते हैं यार तू इंजीनियर बन डॉक्टर बन अकाउंटेंट बन वरना बेवकूफ़ बनेगा और कोई रास्ता नहीं है जिंदगी में एंड फॉर एन अकॉम्पलिश मैन टू टेल इज चिल्ड्रन यार योर आई कैन सी दैट यू आर वेरी गुड इन दिस यू शुड फोकस ऑन दिस दैट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली माई फादर यूज टू टेल मी यू शुड बी वेदर इट्स जर्नलिज्म के अंदर या एक्टर या ये डांसर आई लव डांसिंग सॉन्ग राइटर एनी थिंग यूज लाइक दिस इज वे यू फ्लरिश and i used to just think like because i have things that i require in life and no acting job and music music job can cater to those requirements that i have because of the privilege that i've grown up in only the business can do mm. that so i would dismiss him like i want to be a businessman like you mm. and he'd laugh he's like you'll never be a businessman like me <laughs> to be me you have to go through the, the hell yeah and you'll never go through the grill but i'm so glad that when i did go through the grill <laughs> yeah. you know my my father was in there but life this 99.9% of people born in privilege don't go through the ragda hmm. it's very difficult or us time when you were going to the jail for the like to meet him us, i us took my first he... steps in faisalabad jail so as a baby meri tasveer hai actually meri kitab ki front pe ek tasveer hai my father holding me that's in faisalabad jail of me taking my first steps so i took my first steps in jail wow or how was that like sort of fixed like what are, what are your like memories of the jail ke zamane ke i i remember i felt embarrassed when i saw my father in jail because jail is for criminals right that's how yeah. everybody associates mm-hmm. jail through movies mm-hmm. and and i was a little embarrassed and i i think i said it to my mother why is abba in jail is he a thief is he a mm-hmm. 
चोर यू नो मैं लफ्स भी रिस्ट्रिक्टेड थे छोटा सा बच्चा था इंडियन फिल्में देखता था उनका क्या रिप्लाई आता था इट वॉज शी वुड से योर फादर इज अ हीरो नॉट टू आस बट टू मिलियंस एंड आई वुड नॉट अंडरस्टैंड दैट बट अगेन शी वॉज टेलिंग मी यू टू प्रिवलेज टू अंडरस्टैंड वट योर फादर इज डूइंग ही इज फाइटिंग फॉर पीपल हु डोंट हैव वट यू हैव फॉर द वेरी बेसिक राइट्स and i never understood it and i i think i never understood it till i buried him that's when i really understood you know he had everything he was a governor of punjab you know his protocol would go from one signal to the other he had every police guy every fauji every bureaucrat whatever you need to be important mm. in pakistan mm. he had businesses he had family he had children he had wealth he had grandchildren he had international you know everyone knows mm. him he can go walk into the white house you know the man created an unbelievable life for himself yet he didn't care for it for one second it just didn't care for it and what like us us time se like was he your usra inspiration ya like you were He's also looking been my inspiration matlab ek hote na bachpan mein you were also looking for inspiration like i used to look but i used to see my father and everything i saw him and he was the best hmm. I, i i've just never seen a man like him i i can't believe that i'm his son you know sometimes people everybody's hero is their father mm. and everyone loves their mother so it's unfair mm. for somebody to come and say my father's better than yours this is not what i'm saying mm. i've just never i'm saying it completely independently and you can even you can take this and anyone who's ever met him or ha- interacted yeah. with him they will tell you the same thing there's we have never met a man like salman tasir he was a gift to this country टॉक टू मी थोड़ा सा लिटल बिट अबाउट योर मदर लाइक बिकॉज वो एक मेरे ख्याल से बिकॉज सलमान साहब का तो ज़ाहिर है लाइक लॉट ऑफ पीपल नो थोड़ा सा पब्लिक वो साइड थी उनकी बट हाउ इज़ योर मदर लाइक यू नो एज अर एज डिफरेंस बिटवीन दैम एंड एज सोन शी गॉट मैरिड एज अंग वूमन ही वॉज इन जेल सो शी वॉज अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी वन वन शी हैड मी एंड ही वॉज इन जेल Wow. and i was born in dubai in exile so for a 20 21 year old to understand what's happening yeah. is very and she difficult. was from a political she wasn't she's was from a very normal uh, mm. you know karachi family business family and, and uh, her father worked her mother worked they just never met anyone mm. like this they never met someone who's like okay i might be in jail for 15 years because i would like all pakistanis to have the right to vote mm. and not this madman telling us what to do तुम्हारा क्या लेना देना है आई एंजॉय योर लाइफ आई कॉन्ट आई कॉन्ट एंजॉय माई लाइफ दैट ये बैठा हुआ है मेरे से आई कॉन्ट मेरे से चैन नहीं है सुकून नहीं है बट यू हैव ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड यू कैन फ्लाई टू दुबई यू कैन गो टू लंडन यू कैन शॉप यू कैन ईट मेरा पेट नहीं भरता मैं नहीं देख सकता ये बट वट इज अ ड्राइविंग फोर्स डू यू थिंक बिकॉज नॉट दैट्स हिज अपब्रिंगिंग दैट्स हिज प्रिंसिपल्स विद माई मदर यू नो अब्बा ट्रोल मी दिस वंस मामा वो ही वॉज गवर्नर एंड वो अपनी एलिमेंट में थी शी वॉज होस्टिंग सम पीपल एंड वॉकिंग विद हर एंड एंड मेरे मम्मी एंड माई फादर वॉज सिटिंग देर वॉज अ ले गवर्नर हाउस इज ऑल्सो फसाद हाँ इट्स रियल दिस सेल यू लाइक द पुट यू इन दिस क्रेजी प्लेस दैट्स नॉट रियल तो हम लेक की एक साइड पर बैठे हैं और दूसरी साइड पर मेरी वालदा जो हैं वो सारी खातून को दिखा रही हैं और लेके जा रही हैं और होस्ट कर रही हैं यू नो गवर्नर वाइफ हैज़ ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज so he was sitting there and i'll never forget and he's like you know she really deserves it, everything so i was i just started laughing i was like to see dar deo na to kehta hai dar dor nahi yaar is ne mera jo he was thinking back mm. of his life of his own accomplishments mm. of how and where you know he now he's the governor of punjab he was in solitary confinement in jail ek journey hoti hai jab aap khud baithe hote ho aur aapka itna bura waq yaad aata hai to uske aap fir usko trace karte hain Hmm. कि यार मैं इधर से इधर कैसे पहुंचा एंड ही वाज लुकिंग एट हर कि मैं इधर से इधर इसकी वजह yeah. से पहुंचा बिकॉज एक आदमी तो चला गया मैं जा रहा हूं यार जमहूरियत के लिए लड़ने मगर उसके बच्चे हैं उसकी माँ है yeah. उसका घर है वो किसने संभाला है hmm. वो किसने यू you नो know, मेरे से लोग कहते थे कि ये टेररिज्म जो है इसका जवाब क्या है मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा जवाब है एक जवाब लाइक मैं आपको अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं इंक्लाइन मैं बहुत आ, मतलब डीपली रिलीजियस आदमी हूँ 
मेरी शायद शक्ल से नहीं पता चलता मगर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस और मैं लोगों के ऊपर वो आई डोंट लाइक टू पुश माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एनी वन बट द रीजन दैट आई डेंट गो देर वे एंड आई वेंट माई ओन वे ऑफ डिस्कवरिंग माई दीन एंड माई एंड माई लव फॉर अल्लाह इज बिकॉज ऑफ माई अपरिंग एंड माई अपरिंगिंग इज माई माई लेसन एंड माई ट्रेनिंग इज फ्रॉम माई डैड बट दैट्स नॉट माई अपरिंगिंग माई अपरिंगिंग मेरी परवरिश मेरी वालदा ने की है जब मेरे वाल साहब का ऑफिस में थे या अपनी सियासी जद्दोजहद में थे या जेल में थे या जिधर भी थे मेरा ख्याल मेरी मॉरल कम्पस मेरी वालदा ने सेट किया और वो मॉरल कम्पस मुझे ये अलाउ नहीं करता कि मैं आपके आप आई पॉइंट अ गन टू यू बिकॉज आई वॉन्ट मनी फ्राम यू आई डोंट इट डजेंट मैटर वॉट आई थिंक ऑफ यू If I agree with your ideology, with your religion, with your faith, with your color, with any your political opinion, any God-given good thing to you, I cannot take it from you through aggression. But that's because of from zero to God knows when I was I've been taught certain lessons, mm. right? In the same manner, I cannot take a gun and kill people in the name of Allah, and I can't put a vest on me and go and in, into an open market and blow myself in the name of Allah. This is my upbringing. Yours might be different. Yours might. Everyone is different. But my mother was an educated woman. She had some. She worked. She had basic understandings of how human beings. मतलब गलत रास्ते भी जा रहे हैं तो सीधा कैसे करना है? And this basic upbringing comes from your mother, right? And if you have that, if in Pakistan all mothers are allowed access to this. and what what does it mean it means treating your female as mm. an equal this is not some liberal western agenda mm. right it's giving them the right to education and skill look at bangladesh look at malaysia look at indonesia chale middle east ko chhod de unko to mardon ko bhi kaam karne ki zarurat nahi hai but go to egypt go to turkey go to any muslim country they have the same history culture and it has come to them the same way if not longer than you you are 300 year old 400 year old converts they are much longer f- further uh, back north africa middle east you know these people but they have integrated their woman as an equal mm-hmm. yes she has her set of rules yes we have our set of rules but that child yeah right so th- it's just my own personal thing so jo meri wo par- parvarish hui hai aur jo mere walid ko strength mili hai why i am not inclined towards this and why he was inclined to be able to fight has all come from one woman and that's my mother mm-hmm. both are different strengths all of my brother as well you know he required a different strength he lost his father he lost his brother and then now he had to look after a business that i had to look after mm-hmm. now he had to grow up you know he required a different strength he had to watch videos of his brother being tortured he had to try and give his mother the life that her that her husband had given her and it was a life that most people can't give yeah. <laughs> you know it's an overwhelming amount of pressure but he didn't break under it he invited it and fought it it's a different strength his story is people don't know about all the individuals in mm. my in my family aur wo kitna age difference hai aap logo ka just 3 2 years okay between the two of us so we're more best friends than we are brothers mm. but that the bond doesn't matter to lose your brother you know Sometimes aapka bada bhai hai you don't mind putting 10 more things on him right bada hai karo yaar aap bade ho karo karo mm. karo karo and kisko but koi nahi hai yeah. aur tum bade ho tumhari ek choti bahan hai aur tumhari walida hai tumhara baap ko bahut violently qatl kiya gaya aur tumhare bhai ko bhi bahut violently abduct kiya gaya aap fair mein bhi rehte ho aapke businesses pe hamla ho raha hai aapke ghar pe hamla ho raha hai aapki zaat pe hamla ho raha hai udhar bhi excel karna is a skill is a strength बट लाइक उस टाइम भी वो बिजनेस में थे बोथ ऑफ आर ज्वाइन अबा टूगेदर आई ज्वाइन ज्वाइन लेटर बट वी बोथ ज्वाइन टूगेदर एंड आई इनिशियल ट्रेनिंग वॉज डन बट वी ऑल्सो लॉस्ट अबा इन मे बी टू ईयर्स और थ्री ईयर्स ऑफ वर्किंग वी लॉस्ट हेम इज वेल सो वी वो ट्रेन बाय अबा वी नेवर गॉट टू वर्क विद हेम विच इज ऑल्सो बिग रिग्रेट ऑफ माइन इन लाइफ जनरली और थो, थोड़ा सा मुझे बताएं कि सो सो यू फिनिश योर स्कूलिंग और फिर यू वेंट टू यूएस नो आई वेंट टू इंग्लैंड आई वेंट टू सोएज आई स्टडीड इंटरनेशनल लॉ एंड आफ्टर आई स्टडीड इंटरनेशनल लॉ आई केम होम एंड टोल्ड माय मदर बिकॉज आई वाज स्केयर टू टेल माय फादर दैट आई डोंट वांट टू स्टडी एनी ऑफ दिस ओके सो शी इज लाइक व्हाट डू यू वांट टू बी एंड आई वाज लाइक वेल सलीमा हाशमी फैज अहमद फैज इज डॉटर शी इज माय पोपो शी इज so Faiz Ahmed Faiz is married to my father's khala 
जो मैं उनको छीमी पप्पू ही कहता हूँ तो शी हैड बिकम द डीन ऑफ एन आर्ट स्कूल ब्रांड न्यू आर्ट स्कूल जो अपनी सेकेंड ग्रेड उनकी थी मतलब एक क्लास के दूसरी क्लास उनके अभी इनरोल हो रही थी सो आई सेट द एवरी कोर्स इन दैट स्कूल इज़ वर आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू सेट डिज़ाइन फिल्म दिस दैट जर्नलिज्म इनक्रेडिबल लॉ बस पढ़ लिया वैसे ही छोड़ दिया मैंने भागा मगर मुझे बड़ा डर लगा था लेकिन मैं जब मैंने अपने वालिद साहब को मेरी अम्मी ने कहा करना तो मैं मेरी तरफ से तो सौ बिस्मिल्ला जो तुम करना है करो लेकिन ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून सो आई हैड टू गो एंड टेल माई डैड दैर आई हैड अ कम्प्लीट करियर चेंज बट यू फिनिश योर पूरा आई डिड माई वन ईयर फाउंडेशन इन आई हैड टू नाउ गोइंग टू स्पेशलाइज ठीक है सो The first question was, so you wasted a year in England, you know. Um, he's a tough guy, so I then I told him what I wanted to do. And a few times, my father surprised me in my life. Once when I failed, uh, and I'll tell you that story as well. But this was crazy because he just looked at me and he's like, "By the way, I've always felt that this is what you needed to do." I have told you from childhood. कि तुम इसमें जाओ तुम तो खुद गए हो मैनेजमेंट तुम खुद गए हो वकालत के अंदर तो वो लेकिन आप में कहाँ से वो चीज़ आई कि आई वॉन्ट टू डो वकालत बस लाइफ पाकिस्तान में और क्या है यार हमारे पास वकालत है अकाउंटेंसी है और डॉक्टर है ये और इंजीनियर ये तीन चार चीज़ें बचपन से ही बताते हैं हमारे स्कूल भी काइंड ऑफ इस तरह ही बने हुए हैं कि हमने इधर जाना है कौन आके कहता है पहली ग्रेड में यार आई वॉन्ट टू बी फवाद खान नो वन दिस लाइक द कल्चर इज इट्स इट्स एक्चुअली थाट Or it's looked down upon. Yeah. You know, I want to be a musician. Your father will hold his head. Yeah. You know, can you imagine uh, in America if you are skilled enough, if you have a voice, your father will take you to sure. American Idol. Hmm. Be like, I say, maybe lottery hmm. nickel. Yes. Hmm. Hmm. You know, you can maybe. But he told me, I always knew this is it. But he did tell me one thing. He's like, if this is what you choose to do as a career, then hundred hmm. percent you have my support. But if you come into my companies. तो ए साढ़े सारा नहीं चलता उत्थे दैन यू विल गो थ्रू रिगरस ट्रेनिंग माई एडवाइस इज इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन माई बिजनेस गो टू बिजनेस स्कूल इफ यू डोंट गॉड विल ओनली हेल्प गो यू विल रिक्वायर हिज हेल्प एंड आई डेड इट वॉज इज वेरी टफ टू वर्क विद यू कैन आस्क हिज बोर्ड एंड हिज इन्वेस्टर्स एंड हिज डायरेक्ट मैनेजमेंट लेट लोन हिज सन कितना मुश्किल होगा और उसके बाद सो यू फिनिश योर फाउंडेशन के बाद आई फिनिश आई फिनिश बी एन यू एंड आई एंड आई टोल्ड माई फादर आई ओनली वॉन्ट टू स्टडी दिस बिकॉज ये मेरा शौक है बट माई एम्बिशियस लाइक आई एम एन एम्बिशियस गाय एंड माई एम्बिशन इज टू वर्क विद यू एंड टू टेक दिस लाइक वट यू बिल्ट ऑन टू अनादर चैप्टर यूज टू लाफ एट आर लॉट कहता था बातें करने में तो बड़ा तेज है वो देख रहे हैं और उसमें so उसमें उनका फोकस क्या क्या था सो देर वॉज अ रियल स्टेट देर वॉज वी हैड फोर फाइव वी हैड फाइनेंशियल सर्विसज वी हैड अ ब्रोकरेज फॉर्म एन इन्वेस्टमेंट बैंक वी हैड रियल इस्टेट वी हैड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी वी हैड मीडिया कंपनीज यू नो वी हैड just an array of businesses we had some companies abroad as well in sri lanka etc etc so it was fantastic mm. from the outside and very like you know everything was independent and worked really well and you know was doing really well and then around 2008 7 is when i properly joined as a manager on a, on a as a director and as mm. a as an appointed position in the group and that's when the recession hit so i've actually never seen a good time mm. in business um and we were just fighting for survival we've been actually my company has been fighting for survival since 2007 um and it's 2023 we were written off everybody said ye band ho jayenge especially after abba died mm. they were like they cannot pay the debt and then when i got kidnapped they're like it's mm. over um but you know here we are and so, from strength to strength we paid all the banks back we built assets we finished all the projects that my father started you know we've done things that you know let us sleep at night hmm. or phir so 2008 mein you joined him so you yeah. moved back no, 2008 mein more as a as an official okay so usse do teen saal pehle usse do teen saal pehle i went through a rigorous training hmm. uh, where i had to work in every company so but it is a 9 to 5 there's just no but position but when, when you talked about the training like what was that like sort of looks like it was uh, it was fun <laughs> <laughs> he was a tough guy he dema- he had certain standards that he required from people that he hired like he would only hire lums graduates 
mm-hmm. because he believed that there was a certain kind of training that happens if you get a business management diploma from lums and mm-hmm. he used to compare it with western universities so he had a very high expectation of people that joined him he doesn't like the he like he didn't like the way that pakistanis work mm-hmm. like it's too laid back yeah and he liked a western like a london or mm-hmm. a new york mm-hmm. culture in his office you just on the go all the time you work in the padhai bhi kuch bahar se ki thi nahi so my father never went to university he did his uh, i think F- F- uh, fsc fsc and uh, he did well and his mother had money for a boat ra- ticket to london in i want to say the late 50s early 60s so she gave him that ticket and said aap jao and make your own life and he came back many many 10 years or 15 years later and he made his life he went there and he did his chartered account he he looked at what he could do and he realized that the quickest degree i can get is my chartered accountancy i can get it in 3 years and i don't need all the other things that you require mm-hmm. to get it i can also work at this time and support myself bare bare minimum because you are basically mm-hmm. a, a a bookkeeper right mm-hmm. for for an accountant so you being paid in pennies by the hour coin you're being paid in coin he lived in the ymca he had one mars bar day cuz he couldn't afford anything else pani tap water and mars one mars bar day which he felt was enough to go through the entire day without starving half in the morning half at night if you read my book you'll find a lot of similarities about how i split my food how i went through hunger how i went through the places that i had to sleep in how i survived where i drew inspiration from where i drew strength from all of it is his life nothing that i was ever taught by anyone except him so uske baad so you started working um uh, fast forward you kidnapping wala pura scene hua like what was the main reason behind it um i can't say it's because i'm incredibly good looking because we both know it's not um the truth is did you abhi tak figure out ki yeah, yeah. what is the actual actual like obviously there will be like a lot, it's, a lot of it's, it's sad uh, it's a sad reason there are two kind of problems that we have in pakistan one is extremism in our society which causes groups like say the tehreek e labbaik or aur jo 2008 ke baad se sara 2008 ke baad se actually dekhen <clears throat> jamaat ul dawa couple of these groups have existed but they've never worked in pakistan hmm. against pakistanis hmm. they have set agendas sipa sahaba is tarah ke group hain lashkar to ziya ke daur se matlab yeah but tlp ek naya phenomena tha wo is tarah ki cheez humne kabhi nahi dekhi to but anyways ye ek do phenomena the which we i think in our wildest uh, dreams didn't even think would uh, surface and take over different aspects of our society and dictate where Pakistan should go mm. or shouldn't go most you have a beard yourself but i don't see i could be wrong but i don't think you affiliate with these no. people you found god by yourself i can just tell by looking at people who's found it through his own means who's found it through another person's means and anyway, sorry i forgot the question i I'm, I'm i'm still trying to find <laughs> god because that is another <laughs> yeah, yeah. Wo- you never wo- you never yeah, you, know? you never it's a journey right yeah. yeah but but what was the main reason of like you know your so your kidnapping when abba was killed these two elements in our society and our society itself was split you have the militancy you now have political chaos inside the religious parties in pakistan your society which i don't agree with is shown to be split into hmm. it wasn't we are 250 million people aur agar 1 million aadmi bhi us bande ki support mein hmm. aata hai that's 249 million people that didn't hmm. and you must always look at numbers because we are accountants and we are numbers guys we show you the other side no it's not that 1 million people took the street it's that 249 million people didn't take the street hmm. we are conservative we are not extremists we are not militants we do not believe in murder this is not we are historically sufis we have been converted by sufis by by a very calm version mm-hmm. of islam this we reject this the anyways that's my point of view the militants thought if we can get this guy there's a debate a debate has opened in pakistan and the trouble with the debate is that the man killed is the governor of punjab he's 
in the hierarchy of things, the fifth or the sixth most important man. I mean, there's the core commander, the president, the prime minister, the four chief ministers, and four chief ministers are as powerful as the pan governor of Punjab mm -hmm. because he can dissolve the, take a vote of no confidence and dissolve the Punjab assembly. So even though he has no constitutional strength, he does have constitutional yeah. strength. He's a very important guy. He also lives in the nicest house in Pakistan. So they felt the way he's been murdered and the split in their society, if we can get his son, we will just humiliate this country. And you must remember that the militant groups look at all of us, the same regardless way. of the split, as one. Mm. If you and I are both praying in a mosque and they have come to suicide bomb me because I speak about uh, certain laws in this country, they won't stop to ask you, what is your religious belief? Hai? Aap Shia, hai, Sunni, mm. Akhani, Ismaili, MD, kya? boom! Or this is not any kind form of disrespect to you. But they will have the same merciless attitude to your wife and your children in the same place. They will never stop in saying, Yaha khatoon, khawateen, or bachein. Mm -hmm. They will carry out what they have to do. So the militant aspect realized that if we get this guy, we have a tremendous uh, position to put the government of Pakistan, the military of Pakistan, and all Pakistanis to the sword in terms of embarrassment. Mm. So when they got me, they asked for uh, 4 billion rupees. Mm. By the end of it, I uh, 40 million because dollar is so open. Mm. And there's a funny story to that, and I'll tell you. Um, and 30 militants, of which the first name was my father's killer. So if they had gotten him released in exchange for my life and gotten half of the money mm. that they'd asked mm. for, they would have, it's a huge it's win. A lottery, yeah. And also you have to remember, they are the enemies of the state and they believe that the state is their enemy. Mm. They are fighting and waging jihad, a holy war against the government and people of Pakistan, not just Shabazz Taseer mm. and people like him. Every single one in Pakistan. And the only time you'll be forgiven is when the sword is put on your throat and you repent and say their version of the kalma and their version of uh, whatever constitution or, you know, they want you to be governed mm -hmm. in. That's the only time you'll be forgiven is with the Pledge of Allegiance. So, where did you pick from? So, my office is on M.A. Malam Road. You will be yeah. familiar with Lahore. I started M.A. Malam Road from the when I Gulberg I have seen it. And uh, today, all your big franchises, all your mm. main offices, everyone is there. And uh, the thing about working is it's just part of you. You know you have to wake up at a certain time, like almost like a zombie. You go in mm. the bathroom, you brush your teeth, you take a shower, you put your clothes on, you go. You're, you're not, nothing, you don't need a left, you don't need uh, GPS, you don't mm. need anything. You know mm. where I have to go, what I have to do and get to work. It's set routines. My kidnapping was a TV show called Punisher. It was also called that. He said, I just removed your routine. And you will be like this, that you haven't thought about it. You're a slave for this. You become slaves to these routines. And when, I'm, when I take you out, I'll just leave your real life. I'll break you like you've never been broken. When you wake up every morning and you don't know the time and you don't have anywhere mm -hmm. to go and anyone to speak to and no brush teeth and no wash shower and no office and no secretary, no friend, no love, no nothing in your life is black, is when I'll break you. So, you know, he, he knew what he was doing as well. Anyways, Subha Saturday no, uh, 9.45, I go, I, I go to office very early. And thus, Bando ne mere pe hamla kiya. Clash and coughs, uh, jumped me. So, you were like, rest, rest the, Bilkul, uh, from the road? Absolutely. This is my office. Ki hai. Uh, for example, this is the main MMA. Alum hai. I turned in. This is the main road. I hmm. went into the side lane and here's my office. So, literally one street okay. from my office. Um, and how many cars were there? So, in ka kafi meticulous. They planned it perfectly. My car was in front of me. They stopped one car. Or up the there was no akela, security. Uh, or... I didn't have security. I was a bit silly at the time. So, us ek gadi mein front mein, uh, do driver the, teen bande piche the, aur main floor pe tha. Ek banda meri gadi pe gaya, that was the sixth guy. Seventh was a spotter waiting from the entrance that I, 
लाइक आई टोल्ड यू इधर से मैं एंटर हुआ था तो एक स्पॉट इधर खड़ा था दिस इज हुसैन चौक उधर एक स्पॉटर खड़ा हुआ था वन यू गो डाउन द रोड यू गो टू कैबलरी वाला इशारा उधर एक स्पॉटर खड़ा था वन यू गो ओवर द ब्रिज मेरे घर की टर्न आती है उधर एक स्पॉटर खड़ा हुआ था सो ऑल एंड ऑल देर अबाउट ट्वेल्व टू फिफ्टीन गाइज एट द स्पॉट अबाउट सेवन एट एक एक गाड़ी दो गाड़ियाँ एक गाड़ी में okay. उस वक्त थे बट एक चला गया मेरी गाड़ी की तरफ तो छः बंदे या पाँच बंदे hmm. मुझे ले गए सही है बट वन ऑफ दैम वॉक टू वर्ड्स माई का अब मैं थोड़ा लालची इंसान था मेरे पास अच्छी गाड़ी भी थी आर मसेडीज की हार्ड टॉप कन्वर्टेबल mm-hmm. मेरे अबू की थी बट यू नो आई नेवर स्टॉप मी फ्रॉम शोइंग ऑफ अनफॉर्चुनेटली दैट्स द कार दैट आई टुक टू वर्क दैट डे माई एक्चुअल कार वॉज इन वर्किंग फॉर सामने जो बैटरी डाउन होगी तो दैट हैड नेवर हैपन टू मी बिफोर सो आई लेफ्ट माई गार्ड आई लेफ्ट एवरी वन गॉर इन टू दिस कार ड्रो दे जम्प मी एंड वो जो बंदा था उसको उन्होंने पूछा था कि तुम्हें मर्सिडीज चलानी आती है उसने कहा मैंने चलाई है मैंने 2001 का मॉडल चलाया हुआ जो अपना ही बंदा था उनका जो उनका बंदा उजबैक था ठीक है इसमें पाकिस्तानी भी थे और उजबैक भी थे बट ये उजबैक था ड्राइवर ठीक है मेरी गाड़ी 2008 2009 की मर्सिडीज थी तो वो टेक्नोलॉजी बदल गई थी आई नो अब तो वो स्टार्ट बटन और ये सारी चीज़ें बड़ी एडवांस हैं बट उस वक्त इट वॉज अ न्यू थिंग और सिर्फ ये यू नो दो कीलस कार्स तो मैंने वो चाबी साइड पे फेंकी तो वो बंदे ने ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू स्टार्ट द कार स्टार्ट इज कन्फ्यूजन वाइल वन कार इज गॉन तो उसने जिस स्पॉटर जो मैंने आपको बताया था टर्न पे खड़ा था उसको फ़ोन किया वो पाकिस्तानी था उसका नाम उस्मान बसरा था उस्मान बसरा वॉज एन इंजीनियर फ्राम यू ई टी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग इन लाहौर बिग यूनिवर्सिटी ही अराइव एट द सीन उसने हेलमेट पहनी हुई थी और उसकी और इस बंदे की लड़ाई शुरू होगी कि यार तुमने क्लैशन कॉफ रखी हुई है तो अभी तुमने गवर्नर ऑफ पंजाब का बेटा अगवा किया है तुम पागल तो नहीं yeah. हो गए उस गन को फेंको उस्मान बसरा वॉज अ लॉजिकल गाय तो द उज बैक सारे फाइटिंग मैं मेरा पासपोर्ट है लिटरली इन दिस आर्ग्यूमेंट उसकी हेलमेट मोटरसाइकिल पर था उसकी हेलमेट से डिस्पोजेबल मोबाइल गिर गया एट द स्पॉट वे माई कार वॉज और इसने इस बंदे को बैठाया और ये आगे गया और इन्होंने आगे हुसैन चौक पे क्लैशन कॉफ फेंकी एंड ये वेलेंसिया की तरफ निकल और गाड़ी आपकी वहीं खड़ी हुई है और फोन वहाँ गिर गया सो वैन दी आई एस आई अराइव लिटरली ट्वेंटी मिनट्स आफ्टर माई किडनेपिंग मेरे ऑफिस से एक गली दूर थी बट वो उनको भी बीस मिनट दे रिकवर्ड बट उनको भी बीस मिनट लगे हैं उनको भी यू हैव टू अंडरस्टैंड पहले तो मेरी किडनेपिंग हुई है उसके बाद मेरी और मेरे ऑफिस वालों को पता चला है क्या हुआ उसके hmm. बाद उनको समझना था हम क्या करें तो बाय द टाइम दे एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन इज इन माय मदर कॉल्ड माय फादर्स एक्स मिलिट्री सेक्रेटरी जो अभी उस वक्त जो करंट गवर्नर पंजाब थे उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे नाउ ही आल्सो यू नो लाइक पीपल वो मशीन को hmm. शुरू hmm. करने hmm. में 20 मिनट इज एक्चुअली अनबिलीवेबल उस बीस मिनट की वजह से अगर 21 मिनट लगते शायद कोई वो भिकारी या कोई भीख मांगने वाला गुजर रहा होता कोई नशाई गुजर रहा होता मोबाइल नजर आता उठा के जेब में डाल के चला जाता बट वो जब उधर पहुंचे उन्होंने एरिया सील किया उन्होंने वो मोबाइल देखा उन्होंने उसको जियो फेंसिंग के लिए भेजा और उस एक मोबाइल से उन्होंने वो पूरा उनका नेटवर्क जो है एंड दे अरेस्टेड थ्री मेन गाइज द फर्स्ट डे सो वेज द फर्स्ट डे द फर्स्ट डे ऑन फ्राइडे बाई सिक्स ओ क्लॉक देर इन्वेस्टेड थ्री आई वॉज पिकटअप एट नाइन फोर्टी फाइव इन द मॉर्निंग बाई सिक्स ओ क्लॉक इन द इवनिंग थ्री पीपल हुआ अरेस्टेड अगर मुझे कोई कभी लोग आई एस आई और एम आई और हमारी इंटेलिजेंस और हमारी आर्मी को बहुत गालियाँ देते हैं बट दैट्स बिकॉज ऑफ सियासी इन्वॉल्वमेंट राइट यू डोंट वॉन्ट दैम टू बी मोस्ट पीपल फील इनको नॉलेज नहीं है सियासी इन्वॉल्वमेंट में बट लेट मी टेल यू एज फार एज वॉट दे आर देर फॉर they the best so aapko unhone pick kiya apni gaadi mein bithaya aur they injected so, me with ketamine okay ka tikka and uh, took me to valencia jahan mujhe continuously teen din drug rakha aur fajar ke baad sunday friday ko wa kiya sunday fajar ke baad mujhe gaadi mein bithaya burke mein and they left for and when i regained my consciousness and got my bearings right i was in a place which i later discovered was merely so fajar maine wo roze ramzan ka waqt tha तो इन्होंने मेरा तो कैटमीन का रोज़ा था बट इनका जो था इनकी ये तो अपने रोज़े खोल रहे थे तो हमने जो मैंने नोटिस किया था कि यार बेसिकली जहाँ भी मैं हूँ फजर और मगरब के बीच में पहुँच गया हूँ आई थाट इट वॉज अफगानिस्तान लकली अभी मैं उधर नहीं पहुँचा सो so, लेकिन जब आप को उन्होंने बिठाया वट इज़ द फर्स्ट थिंग यू यू लाइक इंटरेक्टेड विद 
सो इट्स क्रेजी द फर्स्ट थिंग आई सेट टू एम वॉज यार मैंने तुम्हें वॉलेट भी दे दिया है मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए हैं गाड़ी भी आपके पास है मुझे छोड़ दें मैं आपको खुदा की कसम मैं किसी पुलिस कुछ भी नहीं करूँगा आपके पास एक दिन है तो वो लाइक ही इज़ वेरी सिनेस्टर लुकिंग गाय और ये वो पाकिस्तानी था उस बैग मोहम्मद अली और किस लैंग्वेज में उर्दू खालिस कराची के मदरसे का पढ़ा हुआ था मुझे ये टर्मिनोलॉजी कराची वाली सही नहीं समझ में आती क्योंकि रसी तो लाहौरी हैं मगर वो महाजिर कहते हैं आई थिंक जो लोग बांग्लादेश और इंडिया से आए राइट अच्छा नहीं वो उनको कहते तो महाजिर है मगर उनका जो उर्दू जुबान के ऊपर कंट्रोल है बहुत साफ बहुत मैं कहता हूँ प्रॉब्ली द प्योरेस्ट एंड सबसे अच्छी वर्जन ऑफ उर्दू दैट आप सुन सकते हैं सो so, आप बीच में बैठे हैं साइड पे दो नहीं, नहीं, मैं पैरों के नीचे हूँ ओके तो ही टर्न टू मी एंड ही जैक मैंने कहा यार आप जो लेना है ले लें मुझे छोड़ दें तो कहते शबाज मैं तो आया ही तुम्हारे लिए I really did. I believed with all my heart कि ये कार जैकिंग है तेरी अच्छी गाड़ी पकड़ी गई कराची में हर वक्त ये होता है मेरा एक कज़न था वो उसके पास एक बड़ी मज़े की रेंज रोवर थी वो आगाज नहीं है सुपर स्टोर उसके नीचे पुल में जा रहा था छः लोगों ने पकड़ा मार मार के मार द प्रॉब्लम वॉज वॉज इन दट दोल द कार इट्स हाउ बैडली दे बीट हिम दैट यू है हॉस्पिटलाइज सो मैं सोच रहा था यू नो वट दैट्स नॉट अ बैड आइडिया आई डोंट माइंड बीटन गेरिंग बीटन अप एज लॉन्ग एज मुझे छोड़ दें बट But when when he said के मैं तो आए आए तेरे लिए हूँ तो what what car jacking and they and the needle was going in my four hundred से time yeah it was going in my and heart. you are out and I'm out and For, I like within a minute क्या se- seconds okay ketamine is a is a मतलब हाथी को अगर आप मारे तो वो नामो के गिर जाता है so इंसान के blood के अंदर inject करना it's like synthetic heroin you know it's a synthetic drug it's mm-hmm. ma- uh, manufactured in a lab Um, this is against big animals, yeah. If an elephant is charging yeah, yeah, yeah. you and you shoot him with a ketamine Got dart, it. you'll stop the elephant or a lion, you know, a hippopotamus. And and these people were talking about what they were talking about. Like the first five minutes, I couldn't understand. I thought it was Pashto, but it turned out it's Uzbek. So okay. I couldn't figure anything out for six, seven months. Okay, what is the language that this? Because I don't know Pashto. Pashto in Chinese is mm-hmm. the same for me, mm-hmm. you know. Mm-hmm. बोलने का तरीका है और लगते तो पठान ही है थे उजबैक थोड़े चाइनीज थे पता नहीं ये क्या है यार वी आर एलियन टू दिस वी नो लाइक योर सेल्फ ओके एंड यू वर्क इन मीडिया एंड यू डू अ पॉडकास्ट आई कैन आस्क यू क्वेश्चन बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे मुझे नहीं पता यार इनकी इंटरटेट वर्किंग है मैंने इसका सुना है इसका सुना है इसका सुना है इसका सुना है जिस बंदे को दस ग्रुप्स का पता है वो शायद थोड़ा सा यू नो ही बट उजबैक और ताजिक और किरगेज और वीगर और उनकी ज़ुबानें और मतलब यू नो दी उजबैक्स हैव अ थिंग वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान है ये हमारा है ये तुम लोग तो बुत परस्त थे हमने आके तुम्हें तलवारों पे कलमा पढ़ाया छः सौ घोड़े पे हम आए थे और तुम्हारी पूरी सल्तनत थी और काफिर थे तुम सारे बुत परस्त इसलिए वो कहता है कि तुम अभी भी कब्रों और पीरों के पास जाते हो क्योंकि तुम हो ही काफिर तुम हो ही बहुत परास एज ए नसल तो आई वॉज लाइक यार आई एम हाफ इंग्लिश नॉट हंड्रेड परसेंट फ्रॉम हेयर सो आपको फिर आप उठे कितने कितने बजे हैं सो साढ़े नौ दस बजे ये हुआ अगर आप सोचें पाँच बजे गर्मियों में अगस्त में कितने बजे फजर होती है फोर थर्ड अगले दिन नहीं नहीं फजर के वक्त लेके गए संडे और मगरे पे मैं पहुंच गया उधर ओके नहीं लेकिन जब आपको 10 बजे उन्होंने पिक किया नहीं नहीं आई हैव नो आई वाज इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस एवरी टाइम आई वोक अप आई वाज इंजेक्टेड एवरी टाइम आई वोक अप सो प्रॉपर्ली सो आई नो इट वाज संडे एंड आई नो इट वाज फ्राइडे तो मुझे पता था आई एम गोइंग टू ऑफिस बट व्हेन आई वाज इन द कार वो करोला का वो नहीं होता उस पे लिखा होता है सन 11:22 सही सही सो एक्चुअली दैट्स व्हेन आई सॉ द टाइम सन 11:22 सो एक डेट देन यू आर जस्ट You have no in idea. Ketamine haze. In a, वो कहते हैं K hole. ये मैंने सारी चीजें जो रोगन से सीखी हैं. वो उसको K hole कहता है when you overdose from ketamine and you're having a bad experience. So I was having a what you call a drug overdose. Hmm. I don't do drugs and I definitely don't do synthetic heroin. My body is the is a someone who gyms, drinks water, goes to work, has you know. normal life i'm not a like a river or mm. you 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 know what i'm saying maybe they can take it in, mm-hmm. in, in the dose that 
so i was vomiting foam coming out of my mouth i was vomiting and vomiting and vomiting and they would keep injecting me with this after say every 3 hours they put a tikka in ye but us time koi conversation kuch nahi ho rahi kuch just a haze just an absolute haze crazy dreams that i remember mm. uh, hallucinations that i remember very clearly um as a matter of fact i'll be honest with you and tell you that before i got kidnapped I am Muslim, and I'll always fight for that. I am a Muslim, okay. But was I some spiritually mm. enlightened Muslim? No, I was mm. like, you know, mm. kalma on the plane because turbulence is, namaz on Eid, rose because Eidi milti yeah, yeah. hai. Panch vakt ka to koi scene hi nahi hai. Ek bhi pad lo din mein to ammi praises you, mm. to you think maine to mm. panch pad li hai mm. yaar itna ammi khush hoyi hai, you mm. know. But ammi to ek hi dekhi hai, yeah. big panch ki mang rahi hai. so it's you know disconnected but identify as a muslim hey i've been arrested in the us as a you know terrorist uh, trying to blow up an american airlines plane just because i'm muslim yeah so don't you know i i i've never told anyone i'm an atheist mm. they say who are you i'm mm. a muslim they ask me too many questions i'm uh, not too interested that doesn't make you a kafir true and it definitely doesn't mean you should be subjected to torture mm. or kidnapping or berated by another man who thinks he's you know the custodian of the faith So, but the reason that I'm telling you this is because I had no spiritual enlightenment. Let's say I was dead inside, almost. But so, वहाँ से आप मेरांच शाह में उठ के या और उसके बाद well, what is the first con- proper is there a conversation? So I, I just want to tell you the the spiritual enlightenment part because while I was on this ketamine thing, I I felt like I was being dragged across the world, literally like my by my face through mm-hmm. this. मेट्रिक्स में आपने देखा जब वो पिल लेता है और वो पॉड में उठता है एंड ही हमारे हम अटैच हुए हैं समथिंग क्रेजी लाइक दैट इट्स इन माय बुक इज वेल एंड ऑल आई रिमेंबर इज एट द एंड ऑफ दिस थ्रू दिस के आई सॉ माय फादर वेरी क्लियरली एंड ही जस्ट सेट टू मी होल्ड ऑन टू द कलमा एंड दैट्स वन आई वोक अप इन दैट रूम एंड देक दिस वेयर एरिया एंड आई रियलाइज आई एम किडनेप एंड देव नाउ इंजेक्टिंग मी विद अनादर डोज ऑफ आई वॉज गॉन अगेन राइट So now I wake up in this hell hole now I'm sober I'm vomiting I'm sick I'm exhausted I've been extensively beaten but I'm sober I can now comprehend mere sath kya ho raha and it was wo bakriyan rakhi hui thi kyunki eid kareeb thi wo mitti ka kamra tha there was not a window there was nothing there was a small hole which I realized later um and it was uh very demoralized <laughs> i realized that yeah i just watched me dubai se aaya tha on a business trip aur maine wo mighty heart dekhi thi daniel pearl mm. ki jo film hai and i and i knew that that's i'm daniel pearl oh so the fear is is and for year, for years i lived in that fear mm. and in that hopelessness and in that very lost and broken scared child is how i was you know ji bhai आवाज भी नहीं निकलती थी यू नो और शाहबाज तासीर लोग समझने पता नहीं यू नो प्रिवलेज एंड इट इज ट्रू इन माई इंटायर लाइफ इफ आई बिन इन ट्रबल माई प्रिवलेज इज सेव मी पीपल फाइंड इट डिस्गस्टिंग इन पाकिस्तान इट्स ट्रू बट माई लाइफ इंटायर लाइफ प्रिवलेज इज सेव मी इफ आई एवर गॉर इन टू ट्रबल माई फादर वुड सेव माई लाइफ यूज माई फादर एंड सो यू डोंट रिपेंट टू मच and you kind of know as well mm. main nikal sakta hu mujhe check post pe roka hua hai faujiyon se ladai hui hui hai meri fauji se ek baar gali hogi maine kaha idhar na hero ban ja wana ba ja ke hero ban check post ka hero na ban and he didn't do anything he mm. just asked me ye do bande kaun hai piche my father was a governor i had security i was a taliban kehta hai acha gaadi gaadi se bahar you know you aur ye kahan ka lahore mein main aise one Sahi so the afternoon you mm-hmm. know why mm-hmm. you asking me who keeps two guys in the car mm-hmm. i have official car why are you being stupid army guy was being stupid so i decided to be stupid but nobody does this kind of stuff mm-hmm. this is privilege mm-hmm. stupidity because of privilege blindness because of privilege but it also saved me you know i i was telling you that once the only time my father surprised me was once when i wanted to do this once when i failed when i failed i was scared i failed in it and i thought my father is going to kill me I worked really hard and I worked with my father and I failed and I couldn't believe it. I actually couldn't believe that I failed an exam. And my uh, an exam that my father had helped me with. And I was scared and I was scared and I knew he's going to come home and he's going to blast me and kill me most likely. Mm. <laughs> and he came home 
he had those briefcases he put the briefcase down and looked at me and he's like i can't say that i'm proud of you or i'm happy because i'm not but you worked really hard and i don't think you deserve to fail so if there's anything you're going to learn from this do it again and don't let it get you down don't run that you failed don't say i can't work this hard cuz it didn't work the last time you 10 times you will fail but the one time that you will pass you would acquired 100 times more knowledge than you would have the first time if you had passed because failure is a very different thing it really shows you who you are and the more you fight for your failure you keep failing and getting up the stronger you will be and you will conquer it mm. and i thought oh, no chapter <laughs> here but later in life i remember these words mm. when, when i'm going through a situation in life i remember mujhe maarte the main girta tha mujhe kode bhi maarte the main khada hota tha mujhe pata tha wo khade hone ki taakat kahan se aa rahi hai aur kyun khada hona zaruri hota hai chahe aap zindagi mein kya face kar rahe ho ek khad baar khade ho phir se khade ho but let god be the one that makes you fall not another man so wow. you know सो वो जो जो पहला बंदा था जिसने कहा था कि आए मैं आपके लिए आया हूँ वो मिला फिर दोबारा मुझे जो निकाल दिया खुद इनको बड़ी देर लगी तो इनके चार पाँच बंदे एंड में पकड़े भी गए तो वो जो बात होती है कि बचा कैसे ये अगर चार पाँच बंदे उस दिन ना आए ऐसा इन्हें पकड़े होते और बाद में ये भी बात बड़े लोगों को नहीं पता लोग हमेशा समझते हैं मैं कभी कभार ट्विटर पर ना मैं पी एम एल एन को बहुत सिर्फ पी एम एनी वन पी 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 को भी मेरी बड़ी पी 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 वालों ने भी मुझे कहा है कि आप तो तमीज़ ही नहीं करते hmm. मतलब हम पढ़ जाते हैं पढ़ जाते हैं ऐसे बट असूल की बात होती है असूल की जब बात होती है तो सारों को एक नज़र से देखो किसी को फेवरेटिज्म ना करो ये भी मैंने अपने वाल साहब hmm. से सीखी है मेरे नून लीग से सियासी इख्तलाफ है दैट डजन मीन दैट आई विश दम बैडली एज अ मैर ऑफ फैक्ट डोंट विश एनी वन बैडली बट मेरी किडनेपिंग में मियाँ नवाज़ शरीफ मियाँ शबाज़ शरीफ और और मियाँ नवाज़ शरीफ की जो वाइफ थी कुलसूम बीबी बड़ा एहसान है इनका मेरे ऊपर और ये लोगों को नहीं पता बिकॉज दे थिंक सियासी राइवल थे पता नहीं क्या थे क्या बहुत बड़ा उनका एहसान है वो चार बंदे उन्होंने रखे थे दे वर इन पावर एंड देर वॉज नो लीगल मैथड ऑफ कीपिंग दैम आपको ये भी समझना होगा लॉ इज क्लियर मैं कहता हूँ आपने मुझे अगवा किया कहते हैं सही है इसको उठा के ले जाए फिर आप कहते हैं मैंने नहीं किया ये झूठ बोल रहा है वो मुझे बुलाते हैं कहते हैं कन्फेशन बताएं जी क्या हुआ था मैं कहता हूँ सर मुझे तो पहली बात इसके बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि ये इन्होंने मुझे एम मालम से पकड़ा फिर उन्होंने मुझे कैटमीन की जगह एक सेकंड एक सेकंड रोक जाए आपने इनकी शक्ल देखी थी नहीं आपको इनका नाम दिया गया था अगवा होने के बाद सात महीने कैटमीन के इंजेक्शन कोट खाने के बाद एक मिलिटेंट ने जो अब मर चुका है वो कह रहा है कि ये आदमी इन्वॉल्व था जी योर टेस्टमोनी इज डिसमिस्ड ओके द गाय इज फ्री टू द मोमेंट यू से आई वॉज ऑन कैटमीन यू हैव योर हेयर से यूर स्पीकिंग हेयर से एंड द लॉ डज वर्क ऑन हेयर से ये वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है इट्स क्लियर इनसेंट और गिल्टी देर इज नो इन बिटवीन एंड नो वन गेट्स टू हैव एन इन बिटवीन द सेट ट्रायल स्ट्रक्चर्स तो इनका बहुत बड़ा वो है कि इन्होंने अपनी दे वेंट बियॉन्ड द रेलम ऑफ द पावर टू होल्ड दीज मैन टू सेव माय लाइफ उन अपने सियासी राइवल के बेटे की लेकिन वो तो एजेंसीज वैसे भी रख नहीं रखा होता है कानून के दायरे में एजेंसी भी मजबूर हो जाती है जब आपको वो कहते हैं कि आप इसको रिलीज करें सही है ट्रायल एक होती है कोर्ट टू कोर्ट टू कोर्ट टू कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट एंड में बंदा भी नहीं मैं तो हूँ नहीं तो कौन बार बार कह रहा है इन्होंने किया ये बेचारे तीन आदमी कह रहे हैं हमने हमने नहीं किया हमने नहीं हमें फंसाया गया हमें फंसाया गया हमें फंसाया गया ये तो मैं सिर्फ अब आके आपके साथ बैठ रहा हूँ यूर एन आई एस यू नो हिज नेम इज उस्मान एक्स आई नो हिज नेम इज उस्मान एक्स वी न्यू इट हमारी स्टोरी ज्वाइन हुई है टू कन्विंस द पब्लिक एंड द जज इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ यू बींग द हेड ऑफ द आई एस आई और द आर्मी और द गवर्नमेंट मे बी यू कैन टेक सम एक्शन दैट डजेंट नीड ऑल दू नो यू डोंट नीड सो मैनी वॉइस इन योर हेड बट वी जॉइंड आर स्टोरी बियर्स लेटर इनको कैसे इतनी देर रखा है दिस वॉज देर यू नो देर डेट और उसके बाद जब वो बंदा आ गया है उसके बाद वट वॉज द फर्स्ट लाइक सर इंटेरोगेशन स्लैश मैं क्वेश्चनिंग उधर आपके साथ जब मैं उधर गया था जब मैं वापस आया नहीं नहीं जब आप वहाँ थे अच्छा उन्होंने तो कोई इंटेरोगेशन नहीं की 
दे डेंट केयर दे न्यू वट दे वॉन्टेड दे वेरी क्लियर चार अरब और तीस साथी सादा, मेरे सादा. से पूछा तक नहीं मुझे तो पता चला डिमांड क्या है जब वीडियो कैमरा पे मुझे डाल के मेरे से करवा रहे थे एंड आई हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन आई एक्चुअली हैड अ नर्वस इट नर्वस ब्रेक डाउन इज अट इंटेंस आई हैड पैनिक अटैक आई कुड ब्रीद जब कोई आपको कहे कि जिंदा बचना है तो चार अरब और तीस आदमी दे तो मतलब वो आपको सजाए मौत सुना रहे हैं और उन तीस लोगों में और कितने लोग थे मतलब एक तो ये मुमताज मुमताज कादरी था उसके बाद ये जो चार पकड़े थे सही है एंड देन दे हैड ये भी ओके भी थे फिर आई डोंट नो इफ आई कैन टेक द नेम्स बट देयर वाज अ वेरी सीनियर अफगान तालिबान का इंटेलिजेंस ऑफिसर देयर वाज अ वेरी सीनियर इन टाल इन अफगान तालिबान का जंगी कमांडर हुज ब्रदर नॉट नॉट द टीटीपी सारे अफगान तालिबान ओके टीटीपी इज अ ग्रुप दे आर लाइक वो कहते हैं ना मैनेजमेंट चेयरमैन इज द अफगान तालिबान दे आर एन ऑर्गेनाइजेशन दे आर नॉट ग्रुप लेकिन ये वाली जो अगेन ये मैं वैसे तो ये मैं बाद में डिस्कशन करना चाह रहा था बट क्विकली कि वो लोग पाकिस्तान में काम नहीं करते उनका तो पाकिस्तान मतलब ये पूरा नैरेटिव हम 2008 से सुन रहे हैं कि जी टी टी पी सारा मसला है उनको इंडिया करता है ये साथ है यू नो नहीं लेकिन अभी इन ये लोग भी तो छुड़वा तो उनके लोग रहे हैं ना अफगान तालिबान डोंट कैरी आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग नाउ ऑन बॉर्डर्स कमिशेस नहीं लेकिन आप ये जो आपके तीस बंदे थे उनमें फिर उनके लोग क्यों थे बयात तो अफगान तालिबान की टी टी पी वर्क फॉर अफगान तालिबान अफगान तालिबान कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं मानते कि हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बयात ली है वो तो ये भी नहीं मानते कि हमने अलकायदा की लिए मग उस बैकियों की माननी होती हैं वीडियोज़ हैं अलकायदा के भी शायद हैं बट लाइक लश्कर जंग भी राइट एनी ऑफ दीज न्यू ग्रुप सर कम आप Like if you make a new group, sure. or you're with ISIS, or you're with Taliban. But if you're with ISIS, the Taliban will kill you, hmm. because वो बयात की बात होती है the legitimacy for Khalifa. और hmm. Khalifa Afghan Taliban का हो सकता है Mullah Omar या उसके बाद. ये Abu Bakr Baghdadi is an anomaly. Yeah. When he comes around, आपने Afghan Taliban को delegitimize कर. Hmm. ये वो accept नहीं कर सकते. नहीं लेकिन वो उनका इफ़ान इंटेल का बंदा क्यों ले रहा था? इससे बेहतर क्या है कि अगर आप boss को तोफ़ा लाके दें? You know, हमने आपका इंटेल इंटेल का बंदा फ्री कराया एंड दे वी लाइक जब जरा हमारे लोगों ने उनसे पूछा होगा वो दिल भी लाइक यार हम हमें तो नहीं पता हमारा को बंदा मांग तो आज तक कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं जो आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो इंटेल कमांडर और जो उनका जंगी कमांडर था वो मुझे एग्जैक्ट डेट्स भी पता है वो कब रिलीज हुई थी जब मेरी टॉर्चर बहुत एक्सट्रीम हो गई थी उनको एज अ कुक रिलीज किया गया था बाय द और उस उनकी रिलीज जैसे किया गया था उसकी वजह से मुझे और टॉर्चर किया था और जो मैसेज इधर से आया था कि हमने रिलीज नहीं किया हमें तो पता ही नहीं हमारे पास था ही नहीं बट वो बंदे दो आजाद हो गए राइट तो दे डिसोसिएट वाइल गिविंग अ कुकी इट आल्सो गिव्स मी लॉन्गेटिविटी इन सर्वाइविंग बट अगर वो उनके ओरिजिनल चार बंदे ना होते मेरा सर काट देते क्योंकि उनकी पर्सनल अटैचमेंट किसी के साथ नहीं सवाए उन चार बंदों के साथ सही so just a series of lucky very 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 But, lucky so so jab ye shuru hua hai sara pehle let's say 6 mahine did you realize ki yaar no, piche kuch no kar... i realized the first time that i spoke to my mother aur wo kab tha uh, february uh, 24th 2012 i was kidnapped on the 26th of august 2011 so almost 6 months i had no contact no nothing with my family and uh, he walked in and for 6 months he told me chal raha chal raha denge 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 even though i knew kitni impossible situation hai and uh, wo aaya raat ko and he said subah ammi ko phone karenge agar paise nahi deti to i am done with this 6 mahine is too long aur ye urdu mein baat ho rahi hai urdu mein baat kar raha tha to i was like aapne mujhe kaha tha sab kuch sahi ja raha hai to ye kahan se baat aa gayi kehta hai i guess wo mujhe seriously nahi le rahi mujhe tumhari khaas zarurat nahi hai भीख मांगो जो करना करो नहीं करते मैं मेरी प्लेट से मसला होता रहो हम अगले वाले के लिए जाएंगे एंड ही लेफ्ट एंड दैट्स अ वेरी ईवी फीलिंग टू आई डेंट स्लीप आई प्रेड ऑल नाइट आई प्रेड आई प्रेड आई प्रेड एंड वाइल आई वॉज प्रेइंग आई हैड अ रियलाइजेशन एंड दैट वॉज दैट डोंट बैग डोंट बैग से गुड बाय बी अ मैन इवन इफ यू स्क्रीम एन द It's very painful. Be a tribe, and when I say be a man, I'm not saying it as in some macho sense. Or be, for dignified, but be whatever. dignified. Yeah. That's that's actually what I meant. Mm. Just be dignified. 
um, because it's the last thing that you're going to do. And that's very difficult when you're 25, 6, 27. Mm -hmm. yaar, I don't have cancer. I don't have a disease. Why must I die? I'm not a criminal. Mm -hmm. I've done nothing. Why am I being murdered like this? So I spoke to my mother and uh, I told her, I was like, Ami, main, I don't want you to watch any of the videos. That what is the first thing she said when you were like... She was crying, obviously. She hadn't heard my voice. I, had, I couldn't recognize her voice. I felt so ashamed. You know, it's crazy six months. That's how delicate your mind mm. is. And that's how delicate everything is. Your sense so, so, of, Jesse call shirui, so you said, ke kon hai? No, yeah, I, I, knew, I knew my mother's number. She picked up. I said, Ami. And she knew, kon hai. Mm. And she's just like, are you, are you okay? Are you okay? And she cried. I, I cried a lot as well. But I said, listen, <clears throat> I want you to know that I'm made from the same wood as my father and I'm going to be with him. And I don't want you to watch the videos that they send you. And I love you and I will wait for you with Abba. And I shut the phone. Or paiso ki baat ni koi... Nothing. I didn't mention it. So my kidnapper. Wah ji. Tha! <laughs> you know, whacked me. Called my mother back. I didn't know. I didn't even hear what she was saying. I didn't even hear what she was saying. When he called, he said, oh, he was a South Korean tha, jo negotiator. He said, ma'am, we'll let you know where to pick the body up from. South Korean? South Korean engineer. So he was with the Talibs? He, he was with the Uzbeks. 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 So he said, ma'am, we'll let you know where to pick up the body. So my mother said, I'll let you know where to pick up your bodies. And that's the first time I realized what bodies is she talking about? And I realized that in my game, there was a lot of people who were in the Because I took the key out and threw it on the side. When he was the car was not on. That's why he called the spotter. Hmm, hmm, hmm. I also know that in Logo, there is no emotional attachment. 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 There is no emotional so now they are back and forth. Kar rahe hain, and my mother says, give him, give my son the phone. Badi sakti se unhne kai, Mere bete ko phone to main bhi ka, Ji. <laughs> so she goes, uh, don't ever talk to me like that again. Ever in your life. And remember, I've left you in Allah's hands and you're going to come home. And don't ever say goodbye to me again. And I think she shut the phone. Hmm. <laughs> but she didn't, I'm, I always joke about it, she gets very angry. I don't know why she's laughing at this story, she didn't tell me my knowledge. But she's a very, very, very brave woman. And it'll also, this story will give you a little bit of idea from where my father got the strength hmm. when he used to step out. You know, when he used to say, I'm going here. If he was stopping at that time, he would nervously want to go back. You know, I'm taking the kids and I'm leaving. I can't do this anymore. Hmm. While you want to go out and fight for Asya yeah. Bibi or you want to go out and fight for and your wife is like, you know, if you want to do you want to go down this road. I've already spent 10 years in and out of jail. Agar aapne ye karna hai, I'm taking the kids and I'm leaving. But my, my, father, my mother has never used these words with my father. If you believe, if it's your conviction, go. Wo Iron Man, mein, uh, wo, jo akhri wali hai, end game. Usme, there's a crazy scene. I swear to God, it's like my mother and father talking. Wo, he discovers time travel, Tony Stark. And he sits with his wife and he's like, I can stop. And she's like, but would you be able to sleep? And she knows, she has fought, if you watch the hmm. timeline, how much she despises the fact that he's Iron Man. You know, how every time he puts that suit on, it's her nerves. And then in the end, she holds his hand when he dies as well. And that hit me in my, that movie. People affiliate with that movie in a very different way. But for me, it's like I saw my mom and dad and how my mom used to encourage my father. It was subtle. It was just the strength that he needed mm -hmm. to follow his conviction. So thoda sa, moving forward, uh, are details so iski bahut zyada hai. But what are the events kya hote hai? So, se aapko move ye log karte hai? so they took me to Mirali and I pretty much ek hi markers, unke markers hote hai. 
چھوٹے چھوٹے بڑے مرکز وار ایور اٹس ٹاپ سی اور یہ وہ ٹائم ہے جب بہت پیک پہ تھا سارا وہ ایریا پہ ٹیررزم تھا اور 2014 میں تو ایکچولی ضرب عزب بھی شروع ہوا آئی واز دیئر ڈیورنگ دا ملٹری آپریشن اینڈ اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دس بٹ مائی کڈ نیپر پلان دا کراچی ایئرپورٹ اٹیک اینڈ دا سوسائڈ بامر وہ یگ اوز بیک کڈس دیٹ وار ریڈیکلائز ان فرنٹ آف مائی آئیز آئی واز ان دا روم ود دیم وائل ہی گیو دیم دا سرمنس ٹو ریڈیکلائز اینڈ جسٹیفائی دا سوسائڈ بامنگس اینڈ آئی ہیڈ اے فائٹ ود ہیم میں آئی گیو ہم ایگزامپلز ان اسلام وائی سوسائڈ از فبن اینڈ آئی ٹولڈ ہیم آئی کہ آج کے مسلمان پہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا جو پیغمبر اسلام اور صحابہ پہ نہیں ہوا اور یہ سوچنا یہ اصل بلاسفمی ہے کیونکہ اسلام آخری وقت تک ہے رائٹ اینڈ اس کے جو ایگزامپلز ہیں پہلے وقت سے ہیں اور پیغمبر اسلام فار ایوری تھنگ دیر ہی وین ٹو جب وہ اینڈ میں انہوں نے وین ہی واک ان ٹو مکہ وٹ از سورہ کو سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی کیا ہے وہ ٹھنڈک جس کی اللہ ان سے بات کرتا ہے واٹ از دیٹ ٹھنڈک اٹ از دا صبر دیٹ ہی ڈیڈ ان ہز لائف اٹ از دا پیشنس دیٹ ہی شوڈ ان ہز ٹرائلس آل دا ٹرائلس دیٹ گاڈ پٹ ان تھرو ہی بیرڈ ہز فیملی ہی بیرڈ ہز چلڈرن ہی بیرڈ ہز وائف ہی بیرڈ ہز فرینڈس ہی بیرڈ ایوری ون ہی لیفٹ ہز ہوم ہی ڈن ہم ہجرت کہتے ہیں نا بٹ اٹ واز نٹ ولنگ ہجرت ہی واز فاسٹ ان ایگزائل because of his, the threat on his life and on the threat on his supporters the first shaheed in islam one of the first shaheed is a woman jiske pet pe patthar baand ke usko desert mein maar diya gaya but usne kalma nahi chhod she never let she la ilaha and there was no knowledge on islam there were no mm-hmm. ayats there were no mm-hmm. it's just la ilaha illallah muhammadur rasulullah that's it there was not no other maybe four more ayats abhi to aa rahi thi yeah. unko But she believed in it with such conviction that she was willing to die for it. So... But yeah. generally, when you had other discussions with them, there will be a human angle on them. I never found it. Like, it. I never found it. Um, I think to be main, so, so violent... You, sorry, I'm saying in that context. Mein rahe, so we recently, uh, last year, we did a series with the Guantanamo Bay detainees. جو پاکستانی وہاں رہے تھے اس میں سے ایک برٹش پاکستانی موزم بیگ بھی تھے یہاں سے کاری ساتھ مدنی ہے سارے سو ان لوگوں کی جو امیریکن سولجرس کے ساتھ کانورسیشنز ہیں نا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں کچھ سارے انہوں نے آف دا ریکارڈ بتائی ہیں کچھ اسکرین پہ بھی ہیں آئی یو ٹاکنگ ابات دا ہیومینٹی فرام دا ہاں مطلب مور آف مور آف کہ جب آپ کی چلو مار پیٹ نہیں ہے جب وین دے آر ناٹ لائک یو نو وٹ دے وانٹ مور آف کے آر مطلب ہاؤ یو فیلنگ like we really don't want to do this but like this is the instruction you know like more of a humanity so side so you have to understand that global governments and societies and police and militaries work in structures right and no matter how draconian that country or that law or that society is it's still in a structure and so you can find humanity in structure when you go towards inhumanity for example you want to kidnap someone for money and you want to cut his finger off to force his mother to give you the money. So mm. where will you find humanity? Where will you find it? You're torturing a mother and you're torturing a man for something that isn't yours, firstly. You're stealing. And A to Z, everything you're doing, there's no humanity. You've taken him away from his family, his family. you know everything everything he knows is rotting inside you are rotting him so where will you find when you are the cause of rot you can't find humanity and i always try to tell people this that i found humanity there not from him mm. or his uh, uh, men the men around him but from his women and his children and i found and i found him and they saved my life and they pieced me back together but these men are godless then i might get into trouble for saying this but actually i shouldn't even say it because it's against what i believe but i never saw that what they did was for god like i didn't find god there mm. with them mm. and i saw their lives play out and how they did this and how in the end the same man jo un bachon ko fidai hamlon pe bheja tha na jab wo mere se argument nahi jeet saka تو مجھے اینڈ میں نے اس سے اینڈ میں کہا کہ تم نے ان بچوں کو بھیجا تمہیں جانا چاہیے تھا تم کیوں نہیں گئے تم جاؤ اور لیڈ بائی ایگزامپل سو ہی لافٹ مینس میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا اور جب طالبان آ رہے تھے ٹو ٹیک اوور اینڈ دے وہ کلنگ دیوز بیکس اینڈ دے وہ ٹیکنگ دا ولیجز اس نے ہی واز مفتی اور ہی وہ ٹی ٹی پی یا اس بیک تھا 
تو افغان طالبان افغان طالبان افغان طالبان کیونکہ انہوں نے آئی کو بیعت دے دی تھی انہوں نے طالبان کی بیعت توڑ دی اور دس از وزیرستان ابھی نہیں اب ہم افغانستان میں زرب اعظم کے بعد ویئر ان ٹو ٹھیک ہے تو دا لاسٹ تھنگ دس مفتی ڈیڈ بفور ہی واز کلڈ واز ٹیل آل دا ویمن اینڈ چلڈرن دیٹ اپنے آپ جو وہ ویسٹ پہنی ہوئی ہیں ان سے پھٹ کے مر جاؤ کیونکہ ان کی قید سے خود کش موت بہتر ہے اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس میں قیدی کی بڑی کلیئر لکھی yeah. ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ صبر کرو اگر ان میں مر گئے تو تم جنت ہی ہو صحیح ہے قیدی کے بارے میں مسلمان قیدی hmm. ایک کافر کی قید میں اس کا لکھا ہوا ہے hmm. یہ کہیں نہیں لکھا ہو جو چھیتی چھیتی نال اپنی hmm. زندگی لے لو صحیح ہے ٹیک اے کوئک روڈ آؤٹ یہ کہیں نہیں لکھا اور اس صبر پہ کرنا اس ظلم پہ صبر کرنا از وائی یو گو ٹو ہیون یہ بندہ ایک پڑا مفتی ایک مفتی جو اس گروپ کو فتوے دے رہے اور اس نے کہاں سے پڑھا تھا فرام اے مدرسہ این کراچی فرام اے بلو بگ مدرسہ این کراچی اور اس کا استاد بھی کوئی بلوچ تھا یو از اے ویری سیریس بائی وے ہی مائٹ بی کریزی اینڈ ڈلوجنل بٹ ہی واز اینڈ ڈم ہی واز اے ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ گائے اینڈ ہی نیو واٹ ہی واز ڈوئنگ آلویز ہی مائٹ مس کیلکولیٹڈ اور ہیو گرینڈ ڈلوژنس یو نو بٹ he knew what he wanted and what he was doing it might sound too ambitious and too big for you but uh, and me yeah. but he was clear i will conquer the world hmm. right and there was a proper calculation yeah, yeah, there was pro- a proper ca- i'll tell you a funny story about rome as well wo aap has has ke aapka bura hal ho jayega but he really believed it there was nothing funny as far as he was concerned so you know in this mad man's vicious demand actually yeah, let me tell you the story sure. about rome تو ایک دن یہ میرے کمرے میں آئے میرے سے ٹرک کوشچن پوچھتے تھے مجھے پتہ نہیں تھا اس کا جواب کیسے دوں مار پڑے گی یا ہنسیں گے تو اندر آ کے کہتا ہے یار مجھے بتاؤ دنیا کی سب سے خوبصورت عورتیں کا ہے اب رات کا وقت تھا میرے لیے میں کوئی بجلی نہیں ہوتی کالے شلوار کرتے پہنے اوزبیک ہوتی ہیں ان کی آنکھیں بھی تھوڑی سی دے ناٹ لائک چائنیز دے لائک ڈیپ ڈارک آئیز اینڈ بہت کٹ اور پتلے اور عجیب اسکیری یو نو اوور ڈومینیٹنگ ان کی وہ ہوتی ہے لائک دا شیڈو از اسکیریئر دین دا پرسن ہم سیلف اینڈ ہی اینڈ وہ بیکاز دیز نو بجلی وہ ٹارچ ادھر لگا کے پھرتے ہیں تو وہ آ کے نا تھوڑی ہائیسٹ چیز پہ بیٹھ کے ہی از لوکنگ ڈاؤن آن تو مجھے کہتا ہے بتاؤ دنیا کی سب سے دس از تھنگ ہی آس دی وے دا موسٹ بیوٹیفل ویمن ان دا ورلڈ تھاؤزنڈ نو نو آئی ڈونٹ لائک ویمن آئی ڈونٹ نو آئی مین لائک آئی ایم ناٹ پلینگ دس گیم ود یو نہیں نہیں بتاؤ 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 کوئی نہیں اور یہ اردو میں کون اردو میں بتاؤ نا یار کدھر ہے میں پوچھ رہا ہوں بتاؤ میں نے کہا برزل نہیں 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 وہ تو بہت دور ہے ادھر کہیں میں نے کہا ایران نہیں نہیں وہ تو کافی نہ ان کو تو ہم فتح کر کے لیں گے یورپ شورپ بتاؤ نا یار آئی واز لائک رو اٹلی آئی گرون اپ ان اٹلی آئی ہیو مائی اون افیلیشن ود اٹلی بٹ آئی واز لائک اٹلی اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل ایم دا ویٹیکن آئی ریئلائز وہ بہت نہیں پتہ نہیں پاگل ہو گیا کہتا ہے اٹلی صحیح کہہ رہے ہو اینڈ دین ہی وینٹ آف ان از اون جب میں روم فتح کروں گا تو میں جب اس پوپ کا کاٹوں گا نا سر تو میں اس پوری ویٹیکن کو اپنا ہیرم بناؤں گا اور ان ساری ان کی عورتوں کو اپنی لانڈیاں اور میں اس کو ویٹیکن میں بھروں گا اینڈ آئی بن ٹو دا ویٹیکن مائی ہول لائف اٹس لائک یو نو جب حضرت عمر بن خطاب نے مصر کو فتح کیا تھا نا تو دا پیرامڈس ایگزسٹیڈ دا اسفنکس آل دا بوتس existed تو ان کا ایک جنرل تھا اس نے کہا سر ادھر اس سب کا کیا کرنا ہے اس نے کہا اٹ از اے ہیومن ہسٹری پرزرو اٹ ٹوڈے ایف یو گو ٹو واشنگٹن ایف یو گو ٹو روم ایف یو گو ٹو پیرس ایف یو گو ٹو لنڈن آپ کو پورے ایجپٹ کی ٹریجر جو ان کی اسفنکس ہیں اوبلکس ہیں وہ ان چار شہروں میں ملیں گی مگر اگر آپ سعودی جائیں گے تو آپ کو مکہ یا مدینہ میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کیا اور ہم نے حضرت عمر بن خطاب دا ف دا ڈائریکٹ کمپینین آف دا پروفٹ ون آف دا فور پرامسڈ ون آف دا فور کیلفس اینڈ ون آف دا ٹو ہنڈریڈ دیٹ وہ پرامسڈ جنت رائٹ آف ہز کمپینینس دیٹ مین ہیز ناٹ بروکن اے تھنگ اینڈ ہی اوپن دا ڈاز فار دا مسلم ایمپائر ان ٹو دا پرژین ایمپائر ان ٹو دا یورپین ایمپائر ان ٹو دا آفریکن ایمپائر آل دا ورلڈ ہی اوپن بس یہ اکثر کا دیکھ لیں جب حضرت عمر گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا ورنہ لوگوں نے ادھر کر لینا تو میں سائڈ پہ جاتی 
तो ये कहते थे हम बुत तोड़ने वाले हैं वो जो इन्होंने जापनीज ने इनसे बुत नहीं मांगे थे ये कहते हैं हम बुत तोड़ने वाले तो मैंने कहा पैसे ले लेते कहते क्या मतलब पैगम्बर इस्लाम ने कभी बुतों के पैसे लिए मैंने कहा पैगम्बर इस्लाम ने सिर्फ मक्का मत के अंदर के जो बुत थे ना एज अ पोलिटिकल स्टेटमेंट उनको तोड़ा था कि ये जो कुरैश के ट्राइब्स है ना जिन्होंने मुझे पूरी जिंदगी परसिक्यूट किया ये लो तुम्हारे खुदा मगर उन्होंने उनको ये नहीं कहा था कि तुम अपने घरों में और जहाँ जो करना चाहते हो करो तुम पे कोई कंपल्शन नहीं है मगर मुसलमान बन जाओ तो बेहतर है और सारे मुसलमान बन गए ब्लडलेस वॉर थी मैंने कहा लेसन आपने सही नहीं समझा हुआ क्या था उधर पैसे ले लेने चाहिए थे बम नहीं कर दस मिलियन डॉलर या सौ मिलियन डॉलर जापानी दे रहे थे नाइन्टी में ले लेते बड़ी बेवकूफ़ी की है तुमने समझा ही नहीं कि हम कैसे तो वो बड़ा था तो कमिंग टू द रोम स्टोरी मैं इसको हैरम बनाऊंगा अब जरबे अजब दो, दो साल हो गए जरबे अजब शुरू हुआ बॉम्ब आउट ऑफ पाकिस्तान मीर अली से तो हमें बॉम्ब करके हम शवाल गए उधर हमने छः महीने गुजारे एंड वी वो बॉम्ब इन टू अफगानिस्तान तो आई नव फिगेट जब हम उधर पहुँचे हैं फाइनली हम सात दिन जंग से भाग के अफगानिस्तान पहुँचे और सब सजदा में गिन गए इंक्लूडिंग माई सेल्फ और ये कुन्नड़ वाली साइड है ये गोमल वाली साइड है शवाल वैली और गोमल बड़ा करीब है सेवन डे वॉक फ्राम शवाल टू गोमल through snow and bombs and it's a proper way like you yeah, know yeah, it's mean, a yeah not purani, proper but proper old hundred hmm. year, hundreds of years old ye jo inki smuggling routes hain to wo jo hamara taliban guide afghan taliban guide tha wo kehta hai ki aap log pashton mein kehta hai ki aap log kis cheez ki sajda kar rahe ho itne to kutta bhi khulle aasman ke niche nahi soch raha itne khush kyu ho sare to इनकी भी थोड़ी सी फाट मतलब मेरी भी आए वो शेट हम कहाँ कहाँ गए हैं तो मेरे साथ मोहम्मद अली से बैठा हुआ मैंने मुफ्ती वो जो है हाँ मैंने उसे कहा रोम उस पर रहता और मैं खुद हंसना शुरू हो गया बिकॉज मैंने दो साल इंतजार किए थे सही है टू ट्राई टू कॉन्टम्पलेट दिस गाय वॉन्ट्स टू बर्न द सिस्टीन चैपल एंड द वैटिकन एंड मेक इट अ हैरम फॉर हिज लॉन्डीज एंड नाउ वेर बींग बॉम्ब इन टू अफगानिस्तान इफ यू कान लाफ इथ दी आई एनी ऑफ हिज ग्रैंड प्लान लाइक आई डेफिनेटली वॉज एंड वट डिट हिसड he looked at me with disgust <laughs> like disgust and because we've been through such a situation mm-hmm. he probably didn't kick me off the mountain but that was probably the one time he's like bahad mein gaye char mm-hmm. tu so dafa ho aur ye piche negotiations chal rahi hain sare i think jab tak hum jab hum shawal mein pahunche the to ye sara ruk gaya tha zarb e azab jab shuru hua tha was probably the last proper negotiation where jo inka middleman tha usne inko uzbekon ko kaha tha ke allah ka azab aa raha hai ले लो जो ले सकते हो और इसको जाने दो अब वो वक्त नहीं रहा उनका साथ जाएगा साथ मरेगा और लेकिन आ, हमारी साइड पे भी नहीं पता था जाहिर जब ऑपरेशन हो रहा है कि काम इधर बड़ी स्टोरियां हैं पाकिस्तान में मगर अगर असल में आई एस आई से पूछ रहा हूँ तो दे विल टेल यू हमें पता था जब ये मीर अली में था और ऑब्वियसली जब ये शवाल गया था एक बार इसने फ़ोन किया था तो हमें लोकेशन पता चल गई थी बट लाइक वी नेवर सो हेम प्लेइंग फुटबॉल और इसने किसी से शादी कर ली और ये जो लॉर ऑफ कोई कहता है कि ये गए आप गए थे क्योंकि आपकी कंपनीज ने लोगों के पैसे देने थे <laughs> और मैंने कहा मैं बैंकों के साथ काम करता हूँ किसी माफिया के साथ नहीं करता मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है बैंकों पर डिफॉल्ट भी कर दो तो बड़े लोगों ने किया अभी ये नहीं किसी ने कोई प्लान किया मैं अब जाके तालिबान से वाह होकर छुप जाऊँगा चार साल सो but you know my family had no access and these are very remote areas really i promise you ye jo region hai it's jab main pehli baar afghanistan gaya tha na aur hum drive kar rahe the din ke waqt ye badi ajeeb baat hai but mujhe laga ki agar duniya mein koi aisi jagah hai jahan allah ne ignore kar di like turned from to ye wo jagah hai and how funny in what sense यार उधर आपको कोई लाइफ नहीं नजर आती hmm. सही है उस उधर की जो मिट्टी है ना उसमें चूंटी तक नहीं है उसमें कोई दरख्त पे जो जिन रूट से मैं आ रहा था कोई दरख्त नहीं है कोई चिड़िया नहीं आपको कहीं कोई चीज इंसान कोई रात को अगर आप अभी इधर बाहर बैठ जाए अपनी बालकनी पे आपको कीड़ों की और hmm. सुबह की अपनी आवाज होती है शाम की अपनी आवाज होती है रात की अपनी आवाज होती है कैन यू इमेजिन साइलेंस इट्स ईरी इट्स स्कैरी इट्स लाइक विंड होती है तो लीव्स एवरी थिंग इज अटैच ये तो इस तरह गॉड फॉर सेकेंड जगह है कि मतलब यू गेट द आयरन ही कि ये लड़ उधर जहाज रहे हैं मगर आपको मतलब यू नो एंड इट्स रियली लाइक वो जो कहता है ना वो आदमी ने कहा था कि इधर कुत्ता भी आसमान के ना इट्स रियली ट्रू 
you know, I'm like mountain ki side. I was on a mountain and I was driving. Or just sat and this is a mountain. We Pakistani people, we have hill, pahar, or mountain. We have a difference. But my car was turning so much, we were very many people in the Hilux. And I looked at the mountain, it was like this. And as you're driving towards it, you realize that one side of it is a crevice because it's been bombed. माउंटेन ये वो तोरा बुरा के जो कहते हैं ये जाबुल वैली है सो दिस इज लाइक जो जो सूबा पाकिस्तान के इस एरिया से जरा सा अटैच्ड है और ज्यादा इन एंड आउट इधर से ही होते हैं बट यू नो चार चार दिन आप अफगानिस्तान के अंदर गाड़ी चलाते हैं और कोई नहीं होता और आपको पता है आपने कैसे जाना है कहाँ जाना है चार दिन कोई इंसान नहीं है मेरी क्या पैकिंग है मेरी क्या प्लानिंग है मेरी क्या ड्राइविंग है और वो लोग मैं तो चले हाईलाक्स पे जा रहा था मैं वापस आया तो मैं मोटरसाइकिल पर आया यू नो सनसान जगह ऐसे ऐसे जंगल जहाँ आप कहते हैं वो ब्लेरवेज प्रोजेक्ट को मुझे लगता है इधर ही शूट हुई है और लगता है कि बस यहाँ ये ये चुड़े लोग लाइक इट्स स्केरी मैन लाइक इट्स सो स्केरी दर आई यू नो इट साउंड लाइक लाइक अ फैंटसी और लाइक अ स्टोरी बट यू रियली लाइक इफ यू सी इट फॉर योर ओन आईज इज वैन यूल अंडरस्टैंड हाउ स्केरी दिस दिस प्लेस इज एंड देन द मैन दैट आर दे डोंट हेल्प यू नो या तो एक यार वो जल्लो पाक में रात को घुस गए थे तो वापस तो लोहर शहर ही आए इट्स नॉट इट्स द होल सो पाकिस्तान में आप कितना अरसा रहे हैं आई वाज इन पाकिस्तान फॉर थ्री इयर्स नो 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 थ्री एंड हाफ इयर्स एंड इन अफगानिस्तान फॉर वन ईयर और फिर वहाँ से सो बॉम्बिंग शुरू हुई इनकी आपस में लड़ाई हुई है फिर नहीं पहले तो इनकी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ लड़ाई हुई है दे बॉम्ब डा साउट इन अफगानिस्तान जब ये अफगानिस्तान गए उन्होंने नई सियासत शुरू कर दी दाइश 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 उन्होंने कहा दाइश दूश उधर इराक और सीरिया में है इधर ये मेरा घर है इधर कोई दाइश और ये अफगान तालिबान ये अफगान तालिबान सॉरी उससे पहले आपकी हकानी कभी कोई वो लोग भी एंटर हुए हैं बीच में सो बेसिकली हकानी तो बहुत बड़ा लफ्स है इट्स लाइक मलिक बट इट इज़ अ वेरी पावरफुल ग्रुप इन अफगानिस्तान एंड वन ऑफ दैम was secretly negotiating for my release um my family badi mushkil se dhoonda tha but it does show you that if you look hard enough in pakistan yeah. you can find anything so ye iska personal project tha in <laughs> yeah yeah this it was a group it was for the group but he kept it the cards very close to him mm-hmm. so nobody could sabotage it because you know in the beginning there wahan bhi andar bhi hamare log the people that came to negotiate with the afghan taliban they said release the guy yaar we have some other problems we can't mm. do this kind of thing so we don't have we don't have him say so, but we can represent the group that does so the afghans they pissed them off from the beginning they so really, pakistan ne zare afghan taliban ko kaha hoga ki yaar please of, of course they were yeah. like yaar ye banda hame nikalo as a matter of fact main aapko mian sahab ka bata raha tha jab inki 2013 mein hukumat aayi hai inka main agenda bhi ye tha ki isko azad karo जब इसके इन्होंने कहा था हम तालिबान के साथ बैठ के बात करेंगे hmm. जो लोग समझते हैं उनकी इंटीग्रेशन की बात करेंगे उन्होंने कहा हमारे दो लड़के दो देर वॉज नो इंटीग्रेशन की बात इट वॉज अज फायर स्टॉप इट बट गिव द टू बॉयज बैक और कौन कौन ए, 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 हैदर तो, गिलानी अच्छा वो भी वही वो भी okay. और ये वो वाला भी वही ग्रुप नहीं ही वॉज हैदर को आई मैं गलत भी हो सकता हूँ आई थिंक अलकायदा ने लिया था और पाकिस्तानी तालिबान को दिया था या पाकिस्तानी तालिबान लिया था और अलकायदा और ये मतलब बेच रहे हैं अच्छा वाज द केस विद मी माइन वाज द ग्रुप पिक मी फॉर देम और इन्होंने कभी आगे बेचने का भी नहीं सोचा था नहीं नहीं द चार अरब फॉर देम सेल्व एन एक्चुअल चार अरब या वो यार मैं आपको शुरू करें चार नहीं 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 जब हम जब मैं अगवा हुआ था तो 82 पे यू कैन सी अगस्त 26 पे डॉलर कहाँ था जब ये कोई 95 पे आया था ना तो आई विल नेव आई स्वेयर टू गॉड द कोरियन कॉल माय मदर इन यू नो जब हमने डिमांड की थी तो 65 ये चार अरब की वैल्यू 65 मिलियन डॉलर थी अब वो कुछ थोड़ा कम हो गया कि ये नाइन्टी पे चला गया तो हमारी जो डिमांड है वो डॉलर के साथ है जुड़े वो ये नहीं है कि आपका कल दो, दो सौ अस्सी पे रुपए तो हमारे चार अरब आ गए ये ले चार अरब ना 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 वी वन सिक्सटी फाइव मिलियन डॉलर तो इट्स द हाइस्ट रैनसम दैट्स एवर बिन आस्ट ऑफ एनी वन दज नेवर बिन अ रैनसम लाइक दैट फॉर एनी एनी वन और वो लेट्स अज्यूम कि गवर्नमेंट 
एग्री भी हो जाए लेट्स अज्यूम नहीं वी कांट नहीं यू कांट अज्यूम नहीं नहीं मतलब इन इन अ सेंस कि अगर वो लोग देते भी हैं सो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग दैट मनी कैश एंड बैग्स एंड दे विल यूज ऑल ऑफ इट टू बाय गन्स एंड बॉम्ब्स एंड ब्रिंग इट बैक सो वो कहेंगे कि जी ये गाड़ी के अंदर पैसा रख के यहां रख दें सब आपको पता है उसको पता था चार अरब कितने बैग्स में फैलाते हैं तो उसने वो डफल बैग्स भी खरीदे हुए थे इट वाज लाइक अ प्लेस लाइक ये जो आपका कोना है ना जिस फील्ड विद डफल बैग्स वाओ he was a next level delusional human being but see ab it's easy for me to say that agar main usko kehta na ki aapko kabhi paisa nahi milega to wo mujhe kehta tha tumhe yahan lane se pehle sab kehte the ki main tumhe yahan bhi nahi la sakta which is actually true whatever i wanted to do i have done and i will get your money 65 million is nothing for pakistan you are a big country और उससे पहले भी उसने कोई ऑपरेशन इस तरह का किया हुआ बहुत वो तो उनका पंजाब का ये लाहौर और पंजाब का टेरर सेल का कमांडो था सो so, जो भी अगवा बट सी बंदे की एम्बिशन ग्रो विद सक्सेस पहले जो उसने अगवा किया करोड़ रुपए का था पहला कत्ल किया चार करोड़ की डिमांड थी उन्होंने फुलफिल नहीं की उसने कहा काटो सर तो अपना नहीं। अपनी नहीं। सियासत भी बढ़ाई चार कत्ल किए आठ रिकवरीज की बट जो कीमत मांगी हुई एक बाबे को उन्होंने मेन बुलेवार्ड पर उसकी कोई बदाम की दुकान थी उसको अगवा किया तीन महीने के अंदर उसने बारह बारह करोड़ रुपए इनको दिए और वो वहाँ से भागा है उनके बारह करोड़ से मेरे किडनैपर ने अपने ग्रुप के हेड को कहा है कि मुझे आप चार करोड़ दें मैं आपको गवर्नर का बेटा ला के देता हूँ चार करोड़ से उसने वेलेंसिया में घर लिया है दो सिविक्स लिए हैं एक टोटा करोला लिए खर्चा निकाला है गैंग जो भी था वो ऑपरेटर था उनको कट्स दिए हैं सब कुछ इन किया है और बूम देव किडनेप मी तो द हेड ऑफ द ग्रुप हैड के मोहम्मद अली ये काम कर सकता है और हेड ऑफ द ग्रुप कौन था उस टाइम उस्मान हॉरबल आई फॉटन बुक में नाम लिखा हुआ है बट उस्मान समथिंग ये उजबेक्स का उजबेक्स का उस्मान समथिंग आई एम सॉरी आई और ये कितना कितना बड़ा ग्रुप था ओवर फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड पीपल एंड सी द थिंग इज दे नॉट लाइक अफगानी उजबेक्स दे आर रियल उजबेक्स फ्राम उजबेकिस्तान जो इधर आए हैं सो अफगानी उजबेक्स का अपना है बिकॉज यू नो अफगानिस्तान इज वेरी डाइवर्स नॉर्थ में टच इज बॉर्डर्स इट्स कॉट अ लॉर ऑफ कंट्रीज दैट इट बॉर्डर्स सो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल बट दीज उजबैक्स वो नॉट अफगानी उजबैक्स दे व उजबैक उजबैक्स जो उजबेकिस्तान से नाइनटीन नाइनटी सिक्स में टू थाउजेंड ये जब नाइन अलेवन हुआ उसके बाद ये वो वाले उजबैक्स हैं जो उधर से आए थे लड़ने so, लेकिन जब ये पूरी डिस्कशन आपकी हो रही थी तो अफगान तालिबान का उसमें क्या रोल था uh, किस जब, जब आपकी निगोसिएशन सारी चल रही थी so, मिडल मैन uh, उनका रोल सिर्फ ये था कि आप उसका तशद और ख़त्म करें और कत्ल नहीं करना डील करनी है आपने भी नीचे आना है वो भी ऊपर आएंगे और हकानीज भी इनमें इन्वॉल्व से गए सो हकानीज टेक्निकली अफगान तालिबान वाली साइड से देवर लीडर They were मिडल मैन और उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी नहीं बट मैं आ, मतलब जो, जो मेरी नगोसिएशन कर रहा था आई वुड लव टू मीट हेम आई वुड लव टू मीट टू यू नो हिज नेम या हाजी खलील रमान हकानी एंड ही इज एन इज ही लाइक अभी इन द पावर उस तरह पब्लिकली माइट बी द प्रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान तो आई टेल यू फानी स्टोरी जब अफगानी तालिबान गवर्नमेंट में आए तो उनकी फॉरेन डेलीगेशन ने एक तस्वीर लगाई दे वॉल सिटिंग इन अ प्राइवेट प्लेन इन गोइंग टू कतर आई फाउंड दैट रियली फनी सो मैंने उसको रीट्वीट करके मैंने लिखा लुक एट आस ब्रदर फ्रॉम द बैक ऑफ सी डी सेवेंटीज टू प्राइवेट प्लेन लुक हाउ अल्लाह हैज फेवर हेज सोल्जर्स अच्छा मेरे छोटे भाई मुझे फ़ोन करके कहता है डिड यू जस्ट मैसेज दी अफगानी तालिबान या ही इज लाइक लुक एट योर रिप्लाईज so i went i checked my tweet and niche unhone jawab likha they like alhamdulillah yes brother <laughs> <laughs> wow I but wo like, kis kis account se tha wo afghan foreign office jo blue tech unka oh, proper wow. afghan to unke char panch bande private plane mein qatar ja rahe the maine niche waisi maine shogli comment de di wo my wow. brother called me up he's like have you lost li- are you talking to the taliban <laughs> that's like their friends of mine you know so every time there's a problem in pakistan my contacts in the hmm. intelligence or the military wo mujhe bada funny i mean the the incidents are never funny but you know they always call me to give me like aap bahar na jaye ya hmm. take hmm. take two days off go to karachi go here 
just keep it easy yeah they always trying to help the best mm. that they can but they always call and say they like oh sir that the dose phir aa gaye itthe the masla pa rahe tusi chup jao i'm like agar mere dost hain to phir masla kya hai kehta hai mainu pata hai tade dost hain lekin aapki us tarah koi bani bhi hai dostiyan udhar i not say like best friends but just the uh, women and children yaar i told you these men uh, uh, I don't I don't like calling telling someone they're godless. This is Allah's role. Mm. And when you believe in this as a principle and my father died fighting for it it would be wrong of me ki mujhe thodi mm. Allah ne knowledge de diyo to main logon ko godless kehna shuru ho gaya to ye mere aur unme bhi phir koi farq nahi rehta. To main ye nahi kahunga magar main aapko ye zarur kahunga ki unke andar humanity aapko nahi milti aur wo janwaron ka janwaron ka saluk jo ek insaan pe karta hai. Sahi hai? Um रिलीजियसली स्पीकिंग हम सब भाई हैं हम सब का अगर आप मुसलमान हैं तो हमारा बाप भी एक है और हमारी माँ भी एक है और हमारी सबकी लिनियज भी ट्रेस होती है तो अपने भाई पे इस तरह करना इज यू मिसिंग सम मेरे भाई को अगर कुछ हो जाए तो आई नो हाउ आई फील राइट ही डज शायद ही डजन फील द सेम वे बट आई नो मैं बड़ा हूँ तो आई नो मेरे छोटे भाई पे कुछ हुआ या मेरी छोटी बहन या मेरे बच्चे पे वो द इमोशनल बर्डन ऑफ इट इन आई नेवर सॉ दैट दे रिग्रेटेड अ थिंग दैट दे डिड एंड जब एंड में उन्होंने और तो बच्चों को भी कहा कि आप मर जाएं इनकी कैद से बेहतर आई रियलाइज के दे सोलर्स इज वेल यू नो एंड आई फील बैड फॉर सेइंग दिस बट आपके एक्शंस आर व्हाट यू नो मैंने आई हैव नेवर डेसिक्रेटेड द कुरान आई हैव नेवर सेड आई एम आई एम अ काफिर येट मुझे लेबल किया गया तो मैं तो आई फाइंड माई सेल्फ जस्टिफाइंग कि मैं मुसलमान हूँ बट जब आप कहते हो कि आप मुसलमान हो तो वाई कॉन्ट यू एक्ट लाइक वो कह मेरे अबू कहते थे मुसलमान बनने से पहले इंसान तो बन जाए यू नो तो वाई कॉन्ट यू बी ए ह्यूमन बींग वाई डोंट यू हैव दिस आई एम श्योर आपको मेरी बात इस तरह समझ में आती है कि यार इवन इफ यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ कंपल्शन यू द ह्यूमन बींग इन यू विल से आई वॉज हार्श आई वॉज हार्श वो बंदा गलत था but my i was harsh this is a human being hmm. when you don't feel it you're like i was right aur uske baad mujhe batayein ki ifan taliban jab sapno ki ladai hui uske baad what happened at that day jab ye log sare matlab over three night over three days they matlab it's one on one battle systematically killed all the uzbeks रेडियो पे वो भी कहानी है <clears throat> तो मैंने इसको कहा वो जब आप बटन पॉप करते हैं ना फिदाई बेल्ट का तो एक आवाज़ आती है एंड देन यू प्रेस द बटन तो उन दो औरतों ने पॉप और वो मैं इतना बड़ा कमरा होएगा यार तो थोड़ा सा बड़ा कर लो कुछ बीस औरतें इधर एक साइड में और एक औरत और एक मर्द इधर मतलब मैं तो औरत था आई वॉज नबुर का उस वक्त आई वॉज लाइक हो दैट्स वन दे रियलाइज नाउ सम वेमेन दे न्यू के वो उन्होंने अब मोहम्मद अली का कैदी इधर है बट बाकी उनको नहीं कोई पता था वो जो फैमिली वाली थी उनको तो पता था बाकी हर नो क्लू तो जब मैं मर्द चीखे मैंने कहा सुहेल हिज नेम वर दे डूइंग मैन तो इट वॉज अगेन वो मैं आपको कहा था ना दैट्स वाई आई स्पेसिफाइड दैट द फर्स्ट टाइम वॉज अ पैनिक अटैक जब मैंने चार अरब और तीस साथी कहा था बट जब वो यू नो आई दैट वॉज अ नर्वस ब्रेक टाउन आई टुक द बुरका ऑफ आई वॉकड आउट साइड ऑफ द रूम बाय द वे दोज वेमेन वॉक आउट साइड फ्राम अनदर डायरेक्शन एंड ब्लू दैम सेल्व आप दे डिन स्टॉप नो नो नथिंग केम टू दैम कि ये गलत बात की है उसने उन्होंने कहा मुफ्ती साहब कह दिया तो सही है बट नॉट हिज वेमेन हिज वेमेन डेंट डू इट सो आई रैन आउट एट दैट टाइम माई गार्ड वॉज विद मी मैं आपको बता रहा था मैन्यू की गेम्स तो मेरे टॉर्चर और मेरी आइसोलेशन के प्राइम पे मेरा गार्ड फॉर सम रीज़न चेंज हो गया और वो जो गार्ड था वो मुझे बहुत मारता था आउटसाइड ऑफ जो मोहम्मद अली करता था 
लाइक मेरे जब नाखून निकाले थे बैंडेज हाथ के ऊपर उस अपने पैरों से ही स्टॉम्प माई हैंड ना मोहम्मद अली ने उसे ये नहीं कहा था करने को उसको बस कहा कि मैं भी करूँगा सो उसके बाद जो सुसाइड अटैक हुआ सो आप लोग भागे हैं बाहर नहीं मैं उससे पहले वो एक तरफ गए डायरेक्शन जाके फटने और मैं भाग गया नहीं लेकिन वो फटने किसके पास गए उधर जस्ट आउटसाइड इन द मिडल ऑफ नो वेयर उसने कहा कि कैद से बेहतर है अच्छा, मार जाओ ओके ओके तो उन्होंने कहा बस ये लेफ्ट लेके फट जाओ लिटरली देयर वाज नो प्रॉब्लम हियर उस मैं जब बाहर गया हूं तो सुहेल भी मेरे साथ था जैसे ही बाहर गया हूं वो मोहम्मद अली भी वाज अ लिटिल लाइक स्मॉल स्मॉल एरिया ही लाइक वॉक बाय एंड लाइक ये कहा निकला हुआ नो बुरका व्हाट्स गोइंग ऑन तो आई वाज लाइक a different animal that hmm. and he had seen many versions of me now but this broken mental hmm. version just like you know can't comprehend kya ho raha hai this is a war now yeah. it's like door to door war it's not like the americans are bombing you from hmm. the earth where aapko pata hai yaar wo jungle mein jaake udhar khabbe ghus jao udhar to nahi kisi ne maarna yaar drone aata hai aapko pata hai i put foil paper wo silver foil paper nahi hota wo aapki heat rokta hai na to drone can't spot you drone to aapko heat signal se pakadta hai usko koi camera to nahi laga hota you know what i mean people don't know a lot about but drones hit on heat signal jab wo kehta hai ki kutta bhi khulle aasman ke niche nahi so sakta kyunki uska heat signal yaar doom they just see yellow and red and bang life bang So, and these are some of the tricks they were using then yeah yeah yeah, yeah. and uh, so i just looked at him and i was like yeah finished me or oh, you know excuse mm. my french but that's it man we reached the end we you and i have reached the end and what did he said he just and my so hail the the guy is listening to you said like this is nothing we have too much just, एफ हेम लाइक लिटरली इसको भाड़ में जाने दो ये तो चार कदम आगे मार जाएगा बट मैं नहीं मरा सो हो क्या रहा था कि आप लोग किसी घर में बेसिकली जाबुल इज अ वैली ठीक है इट्स अ वैली एंड इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स ओवरनाइट द तालिबान टुक द माउंटेन एंड द सारी माउंटेन्स इट्स जस्ट अ वैली दे टुक द वैली देयर आर थ्री विलेजेस इनसाइड द वैली एंड ऑन ऑल थ्री विलेजेस दे वेंट टू वॉर और अगर उजबेक उस वक्त हजार थे तो ये 3000 बंदे के साथ आए बट हाइट एडवांटेज था और उन्होंने सिस्टमेटिकली मारा है औरत मार बच्चे को उन्होंने पूछा भी नहीं जैसे ये उस बैक करते हैं और जैसे ये मिलिटेंट yeah. करते हैं ये तो हमसे भी नहीं पूछते तो इनसे भी नहीं किसी ने पूछा इट वॉज कार मार रियली इट वॉज द लाइफ दैट लिव प्लेइंग फॉर दैम एंड दे लॉस्ट द वेमेन दे लॉस्ट द चिल्ड्रन सो मैनी मैन पायल्ड आ पायल्स में एक्सिक्यूशन हुई है तो उधर मैं भागा एनी वॉज आई रैन I went into a jungle. I crossed a river. I climbed a mountain. शाम के वक्त में उसके कहीं टॉप पे पहुँचा हूँ माउंटेन तो नहीं दिस वॉज मोर ऑफ अफ अ हिल रॉकी हिल एंड आई वॉकड ऑन टॉप एंड देर वॉज लाइक ट्वेंटी फाइव तालिबान जस्ट चले एंड दे लाइक दे जस्ट यू नो अटैक फायर एट मी दे मैंने तो चीखें मारी कि मैं कह दी हूँ मैं कह दी हूँ बंदी कहते हैं एक्चुअली द वर्ड इज बंदी साहजा मैं मुँह बंदी मुँह बंदी मुँह बंदी एज एम अ प्रिजनर आई एम अ प्रिजनर आई एम अ प्रिजनर इनके वि शेट दे शॉर्ट डिन हेट दे रियलाइज रॉक के पीछे छुपा हुआ है आए गन बटों से मार मार के मार विद गन्स पॉइंटेड एट मी यू कैन स्मेल द क्योंकि इतनी बुलेट्स फायर की थी यू कैन स्मेल इट फ्रॉम द गन्स आई थॉट बस अनादर डे यू नो and then they just literally wo jaise uh, you know have you ever seen a pig on a hmm. stick and they're just carrying it like that. that's how they took me straight back down to the same village and threw me with like my yeah sohail was one survivor maybe 10 other men and the rest were just women and everybody else who had been killed in say 9 ghante mera extravaganza main bhaga aur wapas aaya 9 ghante lage is sare ko us 9 ghante mein unhone sabko maar diya and the first body that i saw when i came was mohammad ali and maine apne mamu your reaction to that i was that's what i wanted you know i i buried my nana i buried my nani and i buried my mamu and they're probably three people that i love very like you know from there's there's a very strong connection because of relationship but when i buried my father i could not comprehend that how a man you know he's so much bigger mm-hmm. than life in life how did he get reduced to a body mm-hmm. you know people have auras yeah. that are way beyond their body they sometimes walk in and through their smell the guy who's not even facing them knows mm-hmm. he's come mm-hmm. that's the kind of man my father was 
and he was just reduced to a lifeless body that i buried with my own hands and here is this man who wanted to conquer rome and conquer the world and enslave people and bring justice and literally wanted to lead the army against dajjal khuda ki qasam mm. kehta tha jo niklega na lashkar dajjal se ladne wo i'll be the riding the horse okay it's the uske must be few years older than me to main 26 pe agar agwa hu to wo us waqt 30 ka hoga to jab main he was young he was not yeah, like this see ye logon ko nahi baat pata osama bin laden aapko bahut buda lagta hai i mean when he started he was young i think hey, 35 ish yeah. the dadis are so long that the mm. white hairs fool you mm. the the living conditions are so harsh the skin ages mm. they're all young in ki life is 21 22 they start fighting at 13 14 in ki 5 saal ki umar se madrasa training shuru ho jati hai aur wo madrasa training kya hoti hai no quran hifz karna to nahi wo to ek chhota sa portion hai combat combat guerrilla warfare ki training so they are proper fighters they i think they are proper fighters mm. ab ye to uzbek hai and they are the worst fight like they say the uzbeks are the most vicious fighters front line afghan taliban magar agar aap kabhi afghanistan mein hoye na kabhi gaon mein ja ke bachchon ko bakriyan chalate hue dekhe aapne is duniya mein kabhi ye nahi dekha wo afghan bachcha pahad bakri bakri jo hoti hai na flat pahad bhi chad jati hai ye bachcha bhi uske sath hi chad raha hota uski pace pe इनकी ट्रेनिंग होती है जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको भेज देते हैं बकरियों का ख्याल रखो दे क्लाइम द माउंटेन लाइक मोगलीज वो जंगल बुक का मोगली नहीं है उनके दे जस्ट द ट्रेनिंग इज डूइंग थिंग्स दैट वी लुक एट एंड से व्हाट द व्हाट इज दैट हाउ डिड ही क्लाइम अ माउंटेन बट ही कैन विद हिज फीट नॉट इवन हैंड्स इधर लोग रस्सियां और पोल और ये और वो तो भटक बकरी के साथ और वो भी जो आपकी चप्पल है बस पेशावरी चप्पल चप्पल और यार that's how they are you can't people that mm. have tried to fight them have been have failed because they know the landscape yeah. so well yeah. they con- they come in complete shadow they are almost like com- like like a chameleon like it's mm. it, they're camouflaged mm. and they hit you with full force you know wo many tunnels bhi inki dekhi hui hai wo rock formations hoti hain road basically the tunnels only come where there's uh, supply routes so you the only time you will find their tunnels is where there are major supply routes so if there is a major supply route what they do is they'll wait the crew is 10 people the people that are coming are carrying like it's a proper battalion tank hota hai mm-hmm. helicopter guide kar raha hota hai sab kuch ho raha hota hai ye chhup ke panch chhe bande ek rocket launcher ek usko load already loaded usko dega dusra load kar raha hai jaake ye ek banda char shots mare aur panch bande char shots mare panch ye aur do bande tha 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 thodi si side ke upar because rocket jata hai aur bullet tha tha aur uski awaaz distributes different causes confusion especially agar aap round khol de so do different location se jab attack aata hai even though ek hi patri patti hai right you you yeah. cause panic in the convoy but the main thing is for the rocket not for the clash and cough the clash and cough is the distraction and as soon as wo marte hain they jump and there these holes inside the rocks and they shoop, they go and they've got unko left right ye mere walid sahab mujhe batate the wo viet cong ke bare mein americans ko na they would lead them into these tunnels and they would know maine left jana right jana left mm-hmm. jana right jana and suddenly american jo piche aa rahe the to left ke upar bhi do left the teen the and if you take one wrong turn booby trap boom the whole cave system collapses on you but they know left right through years and years of like they won't go puchte bhi nahi it's like main abhi aap se ko you know aapne jana you know the road you know the yeah. shortcut you know this so i've actually seen their tunnels as well but the strength comes from that prim, that training of this sheep herding mm-hmm. and these conquering these mountains as children so it's very scary it's the same with these backs so mohammed inka life span ek fighter ka 21 saal ki umar tak uske teen char bacche ho jate hain aur wo 22 23 se aage to pahunchte nahi hai bade lucky hain agar wo 22 23 se aage and the ones that do go into very senior positions mm-hmm. aur wo senior is wo to wo bhi 21 saal se lad raha hai ashura ashura yeah, ke andar yeah. baithte hain koi ye banta hai koi commander bhi unke mm-hmm. matlab they also find, each main to unko group keh raha hu but wo group ki aspiration is to function as a government hmm. to baitul mal hai intelligence hai lashkar hai uh, unki uh, yatimon ka hai madrasa ka hai bewaon ka hai but wo in, in, in logon ka bhi tha 
سب کے دے آل ہیو دس آرگنائز بٹ ان لوگوں نے آپ کو اپنی عدالت کے سامنے بھی شورا کے سامنے یا آئی سیٹ ان افغان شورا اینڈ میں نے ادھر کہا کہ میں ایک پاکستانی ہوں مجھے انہوں نے قید کیا ہے میں انوسنٹ ہوں پلیز انہوں نے کہا اب تو سارے بد بخت ازبیک جو ہیں پاکستانی ہیں یا تاجک ہیں تم سب کے ہاتھوں پہ قتل ہے وہ تو مانتے نہیں تھے نا وہ کہتے تھے یہ کون سا پاکستانی ہے آئی ایم اے سلائٹلی فیئر اینڈ میری اردو ہیز امپروڈ بیکاز آف محمد علی بٹ میں آئی وینٹ ٹو ہائی اسکول آئی وینٹ ٹو لاہور امیرکن ہائی اسکول تو میں میری اردو بھی سو جب آپ نے وہاں دیکھا ہے کہ اس کو وہ بھی مر گیا ہے سو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ لوگ لے گئے ہیں وہ جو دس لوگ زندہ رہ گئے ہیں آیا دیکلڈ جو اس کی مادر ان لا تھی دیکلڈ وائف دیکلڈ اس کے برادر ان لا کی بیوی سسٹر مطلب لائک پوائنٹ بلینک بلینک رینج ان اے کون بوائے بیکاز وہ عورتوں نے کہا تھا ہم اپنی پسٹلس اور بامس گیو اپ کریں گے جب ہمیں لوکیشن پہ پہنچائیں گے کیونکہ بہت قتل و غیرت ہوا ہے تین دن میں سو نے کہا اوکے انہوں نے راستے میں ان کو مار دیا ان کو گاڑیوں میں بٹھایا اور راستے میں مار دیا یہ پیور افغان طالبان تھے یہ طالبان تھے طالبان میں کوئی ڈسینٹ نہیں ہے یو کراس دم یو ڈائی اگر آپ نے اس طرح کے گورنمنٹس اور اسٹرکچر چلانے یہ اس طرح نہیں چلتے معافی سے نہیں چلتے یہ طاقت سے چلتے نہیں لیکن مطلب ٹیکنیکلی تو وہ بھی اسلام کے پہ خلاف ہی ہے نا کہ وہ خواتین اور بچوں کو تو وہ کہتے ہیں وہ خواتین اور بچے اسلام کے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام افغان طالبان نے سب سے اچھی جسٹیفیکیشن دی تھی ان کو مارنے کو عورتوں بچوں کو وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ آپ عورت اور بچے کو پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ تلوار یہاں نہ ہو تو انہوں نے تو ان پہ فائرنگ اور بامب وغیرہ کیونکہ یہ تو اور اس کے بعد جب آپ اپنی سیکورٹی کے لیے چیزیں چاہیے کہ آپ تو اسلام کے خلاف ہے آپ نے عورتوں بچوں کو مار دیا انہوں نے ویری کوکلی اس کی جسٹیفیکیشن بھی ساتھ اسپریڈ کی تھی کہ دے وہ آرمڈ اینڈ دے وہ فائٹنگ اینڈ دے وہ ویری ڈینجرس اینڈ دے آلسو بائی دا وے ہیو نو ریگارڈ فار دا خلافت یو ہیو ٹو ریمبر دا کور ایشو کوئی میری بات نہیں سن رہا تھا کافر کہتے تھے امریکن مجھے ٹیررسٹ کہتے تھے یہ بغیرت مجھے ازبیک کہتے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے زندگی میں ایگزیکٹلی کیا کیا ہے کہ کوئی مجھے شباز تاثیر نہیں کہتا تو دے سینٹینس اینڈ دے سینٹ می آف اینڈ آئی واز وینٹ تھرو اگین اے لانگ جرنی ٹو دے سینٹینس یو یا یا دے سینٹینس اچھا دے ڈینٹ بلیو ناٹ تھنگ دے سیڈ ایوری ون ایوری افغانی پاکستانی ازبیک جو ویلی میں تھا سب کو سینٹینس کرو جیل بھیجو ادھر پتہ کرائیں گے کیا کس اور جیل کہاں تھی ایک صوبائی روزگان سو اٹس ان دا مڈل آف افغانستان اینڈ آئی اسپینٹ سکس منتھس ان افغان جیل بٹ آئی واز آلسو دا ہیپیسٹ گائے دے بیکاز میں اتنی ٹف جیل سے آیا تھا اور جن لوگوں نے مجھے جیل کیا تھا یو شوڈ سین دیم ان جیل وہ تو اس طرح ہوئے ہوئے تھے اینڈ آئی واز لائک میں بھی شاید ایسے ہی تھا شروع میں دیٹ لک ہاف آؤ یو کام برادر تو آئی واز چل ایکس یو کین گو ٹو دا باتھ روم اینی ٹائم یو لائک یو کین ایٹ ایز ماچ از یو لائک نیو فرگیٹ جب وہ لوبیا کی پلیٹ لایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ کتنے لوگوں کو کہتا ہے جتنا کھانا کھا لو آئی واز کیا مطلب کہتا کھاؤ یار کتنا کھانا ہے افغانی وہ جو جیلر تھے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہتا کھاؤ کھاؤ اور گرم گرم نوٹ پراپر جیل اوپر مدرسہ ہے اٹس گائز ڈز گائز ڈز اے مدرسہ اینڈ نیچے ڈز اے ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی لوگوں کا جیل اور دے آر فائٹنگ لڑ بھی رہے ہیں گاڈ فار سیکن ابینڈنڈ ایریا اٹس ان دا مڈل آف ماؤنٹین مطلب ڈرون پکڑ سکتا ہے مگر اوپر تو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا ہی ان کو مار کے کرنا ہے نیچے از وائی دا جیل از انڈر دا مدر اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے جیل کے بعد سو ادھر مجھے یہ کمانڈر ملا آئی سو کہ ایک بندہ ایکسٹریم لگژری میں دیز ون ویری ہیپی گائے اینڈ دین ون گائے گاڈ لگژری از وائی وہ جو کہتے ہیں وہ جو موویز میں جیل کے اندر ایک اسپیشل ذرا ہوتا ہے اب میں نے کہا کہ یار اس کو اتنی لفٹ کیوں مل رہی ہے حالانکہ ہی از اے قیدی تو ہی واز اگین ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو ایئر اولڈ یگ افغان کمانڈر جو ازبیکیوں ہی ریفیوز ٹو فائٹ دی ازبیکس ہی سیڈ یہ مسلمانوں کی جنگ ہے یہ اس میں میں نہیں حصہ لے رہا بٹ ہی واز افغان طالبان ہی واز افغان طالبان کا کمانڈر سو اس کو کہ جی تم نے بات نہیں مانی اندر ہو جیل اب اوبیسلی تھا تو کمانڈر تو انہوں نے اس کہا کہ جیل میں رکھو مگر 
بات بھی اس کی کوئی غلط تو نہیں تھی نا کہ میں کیسے ایک مسلمان کا خون بہاؤں سر مجھے یہ اسٹوری پتہ چلی تو میرے مسلمان کا خون از گاٹ سو مچ امپورٹینس ٹو دس گائے سو آئی وینٹ ٹو ہیم اینڈ آئی ٹولڈ ہیم اب دا پرابلم واز میں نے آپ کو تو نام بتا دیا مجھے اس وقت میں نے حاجی صاحب کا نام صرف حاجی صاحب ہی سنا تھا دو ہزار بارہ میں جب ان کو اپوائنٹ کیا تھا از وین آئی ہرڈ ہز فل نیم اب تو میں بھول نہیں سکتا اٹ ٹک می تھری منتھس ٹو ریمبر ہز نیم اینڈ ایوری ڈے ہز نیم واز ملانگ دا کمانڈر بائی دا وے ملانگ مین سم تھنگ ایلس ان آر لینگویج اینڈ ان افغان پشتو اٹ مینز لائن سو یو از اے بگ کمانڈر اینڈ آلسو ہی لائک ڈونٹ لیٹ دا ایج فول یو لائک آئی ایم سینگ ٹوینٹی ون اینڈ اٹس اے نمبر بٹ اف یو میٹ ہیم یو فیل لائک تھرٹی فائیو ایش بگ گائے یو نو گونا آسک ہز ایج ہی از بگ 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 گائے اینڈ ڈارک اینڈ اسکیری لوکنگ اینڈ بیئرڈ اینڈ افغانی طالبان آر ویری اسکیری لوکنگ پیپل اس بیگ سر ناٹ اسکیری ٹو لک ایٹ دے ویری لائک ڈومینیٹنگ بیکاز دے ایول بٹ دا افغانی طالبان آر اسکیری دے ہیو بین ڈوئنگ دس سنس نائنٹین سیونٹی ایٹ جنریشن اپن جنریشن اینڈ جنریشن اسپن کوئی اینی ویز اس نے مجھے کہا کہ یار اگر اف یو آ ہو یو سی یو آ ہاؤ کین یو ناٹ نو دا نیم آف دا گائے نیگوشیٹنگ فیو آئی ڈونٹ بلیو یو آئی ٹک مائی شرٹ آف مائی ٹی شرٹ آف اینڈ شوڈ ہیم مائی بیک اینڈ مائی بیک از ڈسٹرائڈ اٹس جسٹ لائنس اینڈ کٹس اینڈ گوشت اینڈ یو نو اٹس ڈسٹرائڈ تو وین ہی سو ایٹ ایون ہی نیور لائک یو نو سو ہی از لائک تم یو مس بی اے So I laughed. Pakistani spy. Yeah, I laughed. I was like, you spies ko elaborately torture spies. You don't torture spies. You behead them. Mm-hmm. Straight. As soon as you find out he's a spy, they don't live. So he knows. He knows what we do. We carry out what we do. We carry out what we do. Every group is doing so fast. Nobody keeps them alive and makes examples. The example is the head hanging in the bazaar. He's like, why do you not know this man's name? And I'm not joking. It was sometime in January or... لیٹ ڈسمبر اینڈ یہی اس نے مجھے کہا کہ کہانی تو بڑی اداس ہے نام کیوں نہیں آتا اینڈ آئی واز لائک حاجی خلیل اور رمان حقانی اینڈ ہی ہرٹ لائک دا نیم رنگ این از ہیڈ سو یہ پرابلی جب آپ پہلی دفعہ اس سے ملے ہیں اس کے بعد دو تین مہینے سیم ڈسکشن ہوتی رہی اچانک آخر میں اس کو پہلی دفعہ نومبر میں ملا ہوں تو ڈسمبر یا جنوری کی ارلی ارلی جنوری یا لیٹ ڈسمبر یہ اچانک وہ ڈسکشن یہی تھی کہ بس کچھ کریں وہ کہتا کہ نام کریں ادھر ہر اس بیک یہی کہانی دے رہے کہ میں تاجک ہوں میں چیچنین ہوں میں ادھر سے آیا تھا میں ادھر سے آیا تھا کوئی نہیں آپ لوگوں کی بات یقین کر رہا آپ سب کو صحیح ابھی سکھائیں گے خون ہے تم لوگوں کے ہاتھوں پہ افغانی عورتوں بچوں مردوں کا اور یہ نام نکل آیا اور یہ نام دس کیم فرام اللہ ٹو تھری تھنگس ہیو ہیپن ٹو می در آئی ٹیل یو آئی مین ٹو تھری تو نہیں میں تو کہتا ہوں بلی کی اگر نو زندگی ہیں تو مجھے تو سو ملی ہیں لیکن جب وہ میرا گوشت نکال رہے تھے اور وہ آیا خاتون وہ پردے کا بیریئر پردے کا بیریئر توڑنا ان عورتوں کے لیے امپاسبل ہے کیونکہ یہ ان کو کبھی مرد ان کی آواز نہیں سن سکتا ان کو دیکھ نہیں سکتا اور وہ پردے کا ایک بیریئر از کانکریٹ ہوئے گا پردہ بٹ جسٹ تھنک آف اٹ از کانکریٹ اینڈ فار اے وومن ٹو بریک دس بیریئر اینڈ سے یہ ظلم نہ کرو از ریڈیکولس بٹ جب میں نے وہ دیکھا اینڈ آئی واز بلیڈنگ میرے تین نکل چکے تھے اور چوتھا ابھی انہوں نے نکالا تھا اینڈ اٹ واز دا بگسٹ چنک اور وہ ایک بلو رنگ کی بالٹی تھی جس میں وہ کپڑے نہیں آپ اس طرح بڑا اٹ واز فیلڈ ود مائی بلڈ مائی اون بلڈ اینڈ اٹ واز آل اوور مائی باڈی اینڈ آئی کوڈنٹ اسٹینڈ اینڈ وائی ویز ڈوئنگ دس ویڈیو فار مائی مدر بٹ دے ڈنٹ ایکسپیکٹ کہ یار یہ اتنا برا ہو جائے گا ایکچولی انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ جب آپ گوشت ریموو کرتے ہیں کمر سے تو اٹس جسٹ جسٹ اور وہ چھوٹی چھوٹی نائفس نہیں وہ تو فرق تھی یہ تو انہوں نے اس طرح کر کے پلاس اٹھائے اور اتنے اتنے چنکس آف فلیش میری بیک سے نکالے ہیں سو آئی ہیو فور ہولز ان مائی بیک اینڈ دین جسٹ نائفز آل اوور بلیڈز اینڈ نائفز اینڈ اگر آپ دیکھیں اٹس اے بٹ کریٹ لائک ایک بار میں آئی واز ان اسپین اینڈ آئی وین آئی واز آن دا بیچ اینڈ آئی ٹک مائی شرٹ آف اینڈ فور فائیو پیپل دین آئی ہرڈ Because it's weird. Sure. And because they knew that yeah, this is not an accident. Mm-hmm. Yeah, kisi ne kiya hai isko. Mm-hmm. It's too precise. Tic-tac-toe. Mm-hmm. Kisi ne kiya hai. 
तो यू नो आई शोड हिम माई बैक एंड इट यू इट ब्रॉड दैट रिएक्शन आउट कि ही कुडन अंडरस्टैंड वाई वुड समबडी डू दिस टू द मैन बट जब आया आई थी ना उस दिन जब वो चीखे मारती हुई औरत आई गई और मत करो ये और वो शी वॉज द जिस बंदे ने ये ग्रुप बनाया उसकी बीवी थी सो so, जो इस ग्रुप का उसामा बिन लादन था ही इन अ ड्रोन स्ट्राइक बट वट एवर शी वॉज इज वाइफ एंड शी बिलीव्ड इन हिम एंड इज आइडियोलॉजी एंड शी वॉज अ फेस ऑफ द आई एम यू एंड द तालिबान किल्ड अ लेटर वन आई सो कि ये आई वॉज लाइक गॉड हैज सेंट ये अल्लाह वो कहते हैं ना इंतज़ार सबर करो मदद आ रही है एंड आई न्यू दिस इज अल्लाह दस उधर औरत नहीं है बैरियर तोड़ yeah. सकती और वो अपनी लैंग्वेज में उनका उस बैक में और तब तक मुझे थोड़ी बहुत ही पता है पर वो बड़ा क्लियर बात yeah. थी ये क्यों yeah. आई है रात के बीच में मेरी सिर्फ चीखें थी और कुछ नहीं था एंड द सेकेंड टाइम वॉज जब ये नाम दिस नेम वॉज पुट माई हेड फ्राम गॉड आई डेंट नो इट आई हर्ड इट वॉन्स इन टू थाउजेंड ट्वेल्व हाजी खलील और रमान हकानी आफ्टर दैट वॉज ऑलवेज हाजी साहब एंड इफ आई एंड इफ आई कॉल यू सर long enough and never take your name you'll just be sir you know? and what was his reaction so so he so was his very... jaw dropped his jaw dropped and i think a month after that i was home <laughs> wow and who was he like in the in like unke usme uh, malang or haji sir ha- haji sir so he's uh, like a big commander aaj uh, the hakani who is in charge he is his chacha uh, anas hakani wagaira ke Yeah. Whoever the main say, say, main say. Hakani guy is, say, he's yeah. his chacha, because usse pehle it used to be his father. So he's the got main it, it. main Hakani's Take, yeah. younger brother, and wow. he is also the hmm. chief operating officer. Say, say, C O O C O. जो मुझे थोड़ा सा लास्ट मंथ अपना बताएं सो व्हाट हैपन सो आपने उसको बताया सो प्रॉब्ली ही कम्युनिकेटेड सो ही न्यू दैट आई कॉन्ट कम्युनिकेट ऑन अ से कमर्शियल स्केल दिस इज अ वेरी लो की ऑपरेशन अदरवाइज और भी लोग आ जाएंगे स्टेक होल्डर्स आएंगे ये होएगा अब एट लीस्ट दैट्स वॉट ही टोल मी आई डेंट बिलीव आई सेड श्योर आई बिन लाइट टू डिसीव ब्लैक मेल यू नो जस्ट लाइट टू फॉर सो लॉन्ग Okay, if you told me you're going home at that time, I'd probably die. <laughs> I just feel like it's not real. Or us time, your family with you cut. Yeah, we had a contract for almost a year, and the ISI had told my mother that he's dead. And they said that if he and the thing is that all the Uzbeks are dead. They got into a war with the Taliban. Oh, कोई बचा ही नहीं है उधर. कोई हम months लगा दिया हमने trace करने में. We can't find anyone. Hmm. But मेरी अम्मी नहीं सुनती थी. So, anyways, then. he basically sent me and one fa- on the 29th of february which is crazy it's a leap year i walked out of this jail i walked down the mountain for 5 hours but what did they said ki aap kahan ja rahe hain usne mujhe 5000 idhar dala aur 5000 10000 ek secret pocket mein dala aur ye jo young commander andar baitha hua hai actually mujhe samajh mein nahi aayi wo kya kar raha hai jab wo mujhe baat kar raha tha maine socha shayad ye chahta hai ki main iske liye jaake koi drugs procure karu Because like hmm. jail hmm. ki koi deal kya matlab hmm. kya keh raha hai gate hmm. se bahar jao you are, you are not, and he was like yusuf aap bahar jayega aap wo na utna deep niche usne mujhe kaha ek ghante ka safar hai wo 5 ghante ka safar tha so but he was so but wo to khud jail mein to usne kaise he was a commander so he had the links okay to help anyways jab main When I finally got there, उसने मुझे एक और बात भी की मैंने एक एलेबरेट कहानी भी मारी हुई थी कि मैं एक ब्रिटिश मुजाहिद हूँ जिसका नाम यूसुफ ब्रतानिया है ओके okay. और मैं इधर फिदाई हमला करने आया हूँ और पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ तो ये मेरा जब मेरा शबाज तासीर नहीं यकीन हुआ तो दिस वॉज अ सेकेंड स्टोरी एंड आई वॉज अ क्रिश्चन फ्राम इंग्लैंड एंड माई वाइफ एंड माई पेरेंट्स रिपोर्टेड मी टू एम आई सिक्स एंड वही जो मैंने आपको सुहेल का रास्ता बताया मैं वो रास्ते से पाकिस्तान पहुँचा और फिर मुझे मेरे लिए लेके गया उधर जरब अजब शुरू हो गया मैं शवाल गया बॉम्ब इन टू गोमल गोमल से आप लोग मुझे इधर लेके आए अब आप लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया क्या है मैं तो फिदाई करने आया मुझे जैकेट पहन और उसके बाद हाजी साहब का नाम आपके जहन में आया बहुत बात बहुत बात ये तो मैंने शूरा की स्टोरी थी और जो मैं जेल में लोगों को गया पूछते थे आप कौन है ठीक है यूसुफ यूसुफ क्या कहानी है तुम्हारा यू नो पाकिस्तानी भी थे अरब भी थे हर किस्म के लोग कितने पाकिस्तानी से वैसे आप मिले काफ़ी तीस उधर एक इट्स दिस इज हिलेरियस तो द पाकिस्तानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो ग्रुप उधर रेस्ट हुआ था वो था एक कमांडर कारी जल्जिला का ग्रुप तो कारी जल्जिला के कोई दस पंद्रह बंदे थे और वो और वो सारे उधर हुए थे और हिज नेम इज जस्ट टू फानी कारी जल्जिला 
तो एक दिन मैं थोड़ा शोधा था और मैं आई वॉज ऑन माई ओन टेंजेंट सही है जेल यू सब ब्रिटानिया फेरी टेल स्टोरी बाथरूम खाना तो एक दिन मैं कारी जलजला के पास जला मैंने कहा असलम ब्रदर तो कहता है सलाम सलाम यू आर इंग्लिश तो मैंने कहा आई एम यूसुफ वेरी वेरी नाइस मीच यू यू नो आई आर ब्रिटिश एक्सेंट आई वॉज फ्राम इंग्लैंड आई वॉज अ क्रिश्चन फ्राम इंग्लैंड टू बिकेम मुस्लिम नथिंग टू डू विद पाकिस्तान सो आई सैट विद हेम एन आई वॉज यू नो मेरी ख्वाब है कि रात पता नहीं ये अफगानी क्या करते हैं मेरी ख्वाब कि रात है तो मुझे कुरान की किरात कारी जलजला ने सिखाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर ने सो लाइक यू नो इफ आई एम डूइंग माई इफ आई एम रीडिंग द कुरान द वे दर आई रीड इट द वे दर आई रीड माई नमाज द एम्फिस लाइक कॉफ काफ यू नो यू अंडरस्टैंड और माई वे ऑफ स्पीकिंग लाइक रिसाइटिंग अरबिक इज फ्राम कारी जलजला सो वहाँ से आप गए एक घंटे की वो ड्राइव नहीं नहीं वॉक सो उसने कहा घंटा बट इट वॉज लाइक फाइव आवर्स डाउन द माउंटेन एंड ऑलवेज रिमेंबर डाउन द माउंटेन इज ट्वेंटी टाइम्स ईजियर दैन अप द माउंटेन सो आई केम अक्रॉस अ फ्यू वो मिट्टी के बिल्कुल ही मतलब यू नो और आपके साथ लोग कितने थे आई वॉज अलोन नॉट अ सिंगल पर्सन जेल से निकल हाँ and the jailer and malang saw me goodbye i hug malang i said a few words to suhail cuz you know he'd been with me for a long time as well and what did he said it was very emotional actually because jab main uske paas ja ke baitha usko pata tha ki ye ja raha hai and usne mere pe ek favor kiya tha ki he never told anyone that he's a liar while i was doing the use of you said but he yeah. never said he's a liar If he'd said that, my, मुझे मार देते जासूस कह के मार देते कहानी मैंने जो मारी थी वो टू मच सो ही सेट टू मी दैट दैट तुमने अपने जो असल रंग दिखाए हैं ना मुझे अफसोस हुआ है क्योंकि आई वॉज गुड टू यू आई वॉज लाइक यू वुड गुड टू मी तुझे लगता है कि तू मेरे साथ बैठ के मैन यू की गेम तू ने गुनाह करना था ब्रो तू तुझे तो गुनाह करने की जगह चाहिए थी वो जगह मेरा जेल था उस जेल में मेरी सवाई कोई और होता तो तू उस पर भी वही रहम करता जो तूने मेरे पे किया तेरे दिल में हमारे लिए रहम नहीं था जब वो प्लास मांगता था मेरा गोश्त निकालने के लिए तुम देते थे जब वो कहता था इसके नाखून निकालो तुम निकालते जब मेरा मुंह सो किया था तुमने किया था जब मेरा खाना बंद किया था और मैं स्टाव कर रहा था तुमने किया था जब मुझे मलेरिया होया था और मैंने भीख मांगी थी मुझे दवाई दे दो तुम हंसते थे मेरे पे खबीस मर जाएगा खबीस यहाँ दोमला कहता था मोहम्मद अली दोमला मीन्स प्रिंसिपल तो ये बिलाक दोमला था इन शत बा मैंने कहा कौन सा वट वट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ यू व गुड टू मी कि यू लिसन टू मैन यूनाइटेड गेम्स एंड मी इन माई ब्लैक रूम अवे फ्रॉम द वर्ल्ड आई एम अप्रीशिएटिव ऑफ दैट सो यू थिंक तुमने कोई गुडनेस की है ये रेडियो भी अल्लाह की तरफ से आया था तेरी तू तो इतना गिरा आदमी है ब्रो यू वुड इवन ब्रिंग द रेडियो टू मी इफ गॉड हैड इन पोटेड इन योर हार्ट सही है तो नहीं बट उसने ये क्यों कहा कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया वो जेल में थे ना मैंने एक्चुअली जब अफगान तालिबान जब हम इनिशियली जेल हुए और शूरा हो गया एंड बिफोर वी ट्रांसफर्ड तो उन्होंने पाकिस्तानी अर, सब लोग और उस बैकियों को स्प्लिट कर दिया सही तो वो जो स्प्लिट की प्रोसेस थी ना उसमें दो तीन उजबैक थे उन्होंने कहा कि हम ताजे के हैं और हम ये और हम वो हैं और ये वो तो आई वैक ये झूठ बोल रहा है ये उस बैक है तो जो अफगानी थे उन्होंने कहा तुम कौन हो मैंने कहा मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ मैं उस वक्त तो मैं कह रहा था हम मैं प्रिजनर हूँ उनका मैंने कहा मैं तुम्हें कह रहा हूँ इन्होंने मुझे बंदी रखा था तुम लोग मानते नहीं हो ये बात बात उस बैक है लेकिन वो यूसुफ अली स्टोरी बाद में आई है वो तो बाद में जब मैं उस जेल में पहुंचा आफ्टर बीइंग सेंटेंस एंड सेंट टू यू रोज गान आई मेड अप यू तब तो मैं पहले जब ये मैं सबसे पहले हाँ, okay. सबसे पहले तो मैं भीख मांग रहा था कि यार मैं उन्होंने मुझे अगवा किया है तो वो कहते थे सबको अगवा किया जब आपको पकड़ के वो नीचे ले आए और देर वॉज अ शूरा प्रॉपर शू आई केप टू वीक्स इन इन अ विलेज इन जाबुल बिफोर बींग शिप टू यू रोज गान तो ये अगर कहीं नवंबर में बात शुरू हुई है तो लेट लेट नवंबर इज वन वी वो बींग शिप्ट ऑफ और ड्रिवन ऑफ तो एनी वेज आई 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 हैड टू से समथिंग टू सोहेल एंड वर आई सेट टू हेम बेसिकली वॉज आई वॉज यार तुम लोगों ने ये सारा मुझे किया है साढ़े चार साल मैंने चीखें मार के भीख मांग के रो रो के तुम्हें कहा कि अल्लाह की ज़ात पर मुझे माफ़ कर दो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो मगर तुम लोगों के दिल में वो रहम नहीं आया बट मैं जिस अल्लाह की ज़ात 
جس کے نام پہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اس کی فار ہیم آئی فو گیو یو بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دس ود می آئی ہیو آلریڈی بین اے پرزنر فار ٹو لانگ ایکچولی نیلسن منڈیلا سیر اینڈ آئی ریڈ دیٹ بک وین آئی واز ویری یانگ اینڈ دوز ورڈز نیور لیفٹ می آئی نیور انڈرسٹوڈ وائی ہی سیٹ اپ اے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بٹ آئی ڈو ناؤ بیکاز وین یو این پرزن اینڈ آل دا تھنگز دیٹ یو گو تھرو وین یو کم آؤٹ آف اٹ ایف یو ڈونٹ فائنڈ پیس یو آلویز بی اے پرزنر ایف یو ہیو اینگر ایف یو ہیو بٹرنس ایف یو بلیم پیپل فار یور پین یو نیور ریکور یو نیور لک ایٹ اٹ ایز این ایکسپیرینس ایز سم تھنگ ٹو ہیلپ یو گرو ان ٹو اے بیٹر پرسن اے بیٹر ورژن آف یور سیلف دس از اے پرسنل ایکسپیرینس نو بڈی دیر از نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ چانس نو بڈی کیئرز موسٹ لائکلی ریئل بٹ دس از فار یو فار گیونگ سم ون ایف یو ڈیڈ اٹ فار دا ورلڈ یو ول بی ریزینٹ فل اینڈ بیٹر اینڈ اینگری بٹ ایف یو فو گیو سم ون فار یور سیلف فار یور اون گروتھ then you've achieved a state of nirvana mm. almost mm. and i honestly i spent 5 years fighting for my life in the most you know i laugh and i uh, i enjoy laughing about it i enjoy telling people the story and making it a human experience and allowing people to relate to it um but i i don't want to be a a prisoner to it mm. i i want that when you talk to me you realize he this man has Uh, yeah. been victorious over his experience not that he's a victim i'm a survivor and there's a difference aur uske baad jab aap gaye hain udhar to what happened so aap chal rahe hain chal rahe hain chal rahe hain so main wo baitha unhone mujhe kaha pashto urdu maine kaha nan sorry mate <laughs> so i got on a bike with them and really it was like it's a if they ever make a movie on me it should be about my imprisonment but if they ever make a travel documentary on uh mm. on afghanistan i would love to be the guy cuz mm. main motorcycle pe aaya wow and uh, pahadon se barf se hum shuru hue mujhe abhi bhi yaad hai wo ole itni tezi se gir rahe the aur main motorcycle ke piche tha aur mera jo driver tha na main uske piche apne aap ko is tarah perfectly position kiya ke wo meri ek shield ban gaya to while i was doing this and positioning myself like this wo mujhe mod ke kehta hai kehta hai yusuf میں نے کہا دا کہتا ہے دا صحیح شو خبر تو مجاہد یا زنانہ مطلب کہ تو کڑی ہے یا مجاہد ہے یار تو کیسے میرے پیچھے چھپا ہوئے سو آئی واز لائک دا بالکل درست خبر چل یار سو اٹ واز لائک کریزی لائک آئی کیم فرام یو روز گان تھرو پروونس پروونس اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ امیریکنز ڈوجنگ افغان گورنمنٹ پاکستانی نیٹو جیٹ ڈھونگ ڈھنگ اس طرح کر کے and i'll never forget jab maine metal road hit ki hai kyunki pakistan mein sirf metal road hai afghanistan mein nahi hai to agar aapko pata chalna hai ki aap main kidhar hu aur kidhar aa gaya hu jaisi aap metal road mein pakistan aa gaya hu khamba nazar aaya pakistan aa gaya hu udhar koi khambe nahi hai to i just remember i was like abhi bhi main sochta tha yaar dekho ye koi trick hai ye mujhe safe house leke jayenge and they going to negotiate something completely different but you know wo kehte hain ke allah اگر پوری دنیا تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے اور اللہ نے وہ نقصان تمہارے لیے نہیں لکھا تو وہ تمہیں نہیں پہنچ سکتا اور اگر پوری دنیا تمہیں کوئی ایسی چیز دینا چاہے جو تمہیں فائدہ دینا چاہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا وہ بھی نہیں تمہیں پہنچ سکتا اور وہ اور یہ بات جانتے ہوئے یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے پہ کوئی ایسا بوجھ بھی نہیں ڈالا جائے گا جو تم سنبھال نہیں سکتے اینڈ دیٹس اینڈ آئی بلیو آئی واز لائک کیوں فار فری وائی ہیو دے گون می ففٹین تھاؤزینڈ روپیز اور وہ دو بائک والے کہاں سے آپ کو ملے دو نہیں دیر وہ فائیو بائکس نائن طالبان اینڈ می دے وہ ٹین اواس نہیں لیکن یو سیڈ نا کہ جب انہوں نے جیل سے کہا کہ بس چلے جاؤ وہاں تو آئی واز الون آئی واک فرام دا جیل ٹو دا بائکس بائی مائی سیلف فائیو آورز آئی ٹریک ڈاؤن دا ماؤنٹین اینڈ آئی فاؤنڈ یہ کون بوائے آئی ویٹنگ نہیں لیکن تھوڑا سا پانی اور ایک دو چیزیں اکٹھی کی انہوں نے مجھے بتایا آپ اس والی بائک پہ پیچھے بیٹھیں گے میں بیٹھا میرے پاس ایک وہ بھی تھا چھوٹا سا میرے سے آئی ایس آئی نے سب سے پہلے میرا تھیلا لیا میں نے کہا اس میں میری ٹوتھ برش ہے میری ٹی انہوں نے کہا سر آپ کو نہ اس ٹوتھ برش کی ضرورت ہے نہ ٹی شرٹ تو آپ خوش رہے تو یو نو ہیڈ لائک اے لٹل تھنگ ود می سو جب سو بائکس پہ آپ لوگ اینٹر ہوئے پاکستان واٹ ہیپن پھر سو دین آن دا سیونتھ آف مارچ after we said our fajr prayers i thought we're going to travel to quetta 
سو وہاں اس کا پاکستان انٹر ہو کے آپ کسی سیف ہاؤس یا کوئی بھی گھر کے اندر جے یو آئی آئی ایف کے مدرسے میں ہم نے گزاری تو وہ ایکچولی ہم ادھر مغرب پڑھ رہے تھے سکس کو تو جو ادھر کا مدرسے کا کیپر ہیڈ ماسٹر تھا وہ آیا اور اس نے کہا مجاہد ہم نے کہا جی کہتے ہیں طالبان ہم نے کہا جی کہتے ہیں پنا مطلب آپ کو روٹی اور پناہ ہم نے کہا جی تو اور یہ ساتھ تھے سارے یہ ان نو کو کام مجھے تو میرے مدیر فیکٹ انہوں نے ہمارے سامنے مرغی کا سالن بھنڈی اور دال رکھی اور روٹی اب میں نے گوشت پتہ نہیں کھایا ہوا تو تھا ادھر ایک دو بار کھایا تھا لیکن میرے اندر ایک جانور آ گیا تھا وہ آئی جسٹ کن ویٹ تو آئی ٹولڈ مائی سیلف ڈونٹ ٹچ اٹ بیکاز آف دس سی یو ایٹنگ لائک اے پگ اور لائک سم ون ہوز این ایٹن دل سے وائی یو ایٹنگ لائک دس سو جسٹ اگنور اٹ ان شاء اللہ دو تین دن کی بات ہے تو آئی جسٹ ایٹ لل بیر آف بھنڈی لل بیر آف دال آئی سیٹ میں میٹ نہیں ابھی کھاؤں گا انہوں نے مجھے کہا جا لال میرا دل نفس یہ وہ اینی وے صبح ہم اٹھے فجر کے بعد میں میں تیاری کر رہا تھا جو بھی میری دو تین چیزیں تھیں اپنے تھوڑے چھوٹے سے تھیلے میں پاک پیک کر کے وہ سوٹی پہ لگا کے آئی واز جسٹ وانٹنگ ٹو گیر آن دا بائک اینڈ وہ ایک چھوٹی سی ہڈل میں تھے سو ون آف دا گائز واکڈ اپ ٹو می جو دا بیسٹ کمیونیکیٹر بیکاز آئی واز ریفیوزنگ ٹو اسپیک اینی لینگویج اینڈ ہیز لائک ہیز لائک یوسف تو سارا مہاجر کا آج تھا آئی ایم سوری ہیز لائک آئی ڈی آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ تھا سو آئی واز لائک نو آئی ڈونٹ میں انگلینڈ سے آیا صحیح ہے اینڈ یوسف از دا نیم یو گائز گیو می یوسف برطانیہ تو میرا آپ لوگوں نے نام لیا مائی ریئل نیم از لائک مائیکل جارڈن تو تھا اگین ہی گاٹ کنفیوز اینڈ ہی وینٹ بیک اینڈ ہیز لائک ہی ڈزن ہیو این آئی ڈی کارڈ سو دین اگین ہی کیم آفٹر ٹو منٹس ہیز لائک یوسف کوئٹا کے اندر داخلہ بہت مشکل ہے اور بہت سخت سیکیورٹی ہے اور آپ کے پاس مہاجر کارڈ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس مہاجر کارڈ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ہم مسئلے میں پھنسیں گے تو میرا بھائی آپ اپنا راستہ ڈھونڈتے ہم اپنا راستہ ڈھونڈتے اب یہ بائکس والے لوگ ہیں یہ بائکس والے ٹھیک ہے تو بٹ ان کو ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا دیا تھا کہ اس سے آپ نے بس اس کو کوئٹہ لے کے جانا ہے اور مجھے اس نے کہا تھا کوئٹہ پہنچ کے اپنا راستہ خود ڈھونڈو آئی کین گیٹ یو ٹو کوئٹہ آئی ڈنٹ بلیو ہیم گوٹ اٹ آئی واز لائک مجھے پتا تمہارے لیے چار ارب مانگا میں کہوں گا یار کروڑی دے دے یار پچاس لاکھ دے دے دس لاکھ دے دے کچھ تو دے دے یار بھولی نہ مجھے یو نو فری میں تو نہیں تو جاؤ تو دے جسٹ یو نو وہ موویز میں نہیں ہوتا وہ امیرکن موویز میں ایک روڈ جا رہی ہوتی ہے اور بس جا رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے اور وہ مووی اس طرح اینڈ ہو جاتی ہے تو یہ بس جا رہے تھے جا رہے تھے اور میں ہنس رہا تھا اینڈ آئی جسٹ آر لافنگ I just couldn't believe it. Yeah. I just actually, I started laughing and I just collapsed. And I laughed and I laughed and I cried and I started crying and crying and I slapped myself because, you know, I didn't know who I was, but I was in Balochi, Punjabi. And Punjabi, Balochistan is not the best place to mm. be, okay? Mm. And somehow that realization came to me. Hey, you made a long time, I don't know what was made. You are a Punjabi. So sit down, wash your face, get your shit together, man. We've got a long way to go. And I used to talk to myself like, we've got a long mm. way to go. And, uh, and then I got onto that rickshaw. میں نے رکشا روکا ایک دو تو چلے گئے کہ یہ آپ مجاہدی نشتہ نشتہ میں نے کہا یار چلو ادھر تک میری داڑھی تھی ادھر تک میرے بال تھے اینڈ آئی ہیڈ مائی افغانی پاک اینڈ آئی ریئلی لوک دا پارٹ از ویل آئی کڈ ایزلی پلے ٹیررسٹ ان انٹرنیشنل بلاک بسٹر اینڈ آئی جسٹ گاٹ ٹو دس اینی ویز وہ راستے میں اس نے بھی مجھے کہا کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا تو کہتا ہے وہ بھائی جان ہم مسئلے میں پھنس جائے گا وہ کوئٹہ بہت سخت سیکیورٹی ہے تو ایک چھوٹا شہر ہے کچھ لاکھ ادھر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آپ ادھر سے رات میں نے کہا مجھے لے جا جا میں نے جانا ہے میرا تو پلان تھا چیک پوسٹ پہ جا کے لائک یو نو لائک آئی ایم بیک بیبی بٹ دس گائے واز ریفیوزنگ سو ہی ڈراپ می ان کچھ لاکھ اب نا یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ میں آپ کو بتا رہا تھا گیپ ان لائف تو آئی وینٹ ٹو دس سلیم ہوٹل اینڈ آئی وینٹ ٹو دی اونر اینڈ آئی واز لائک بھائی جان آپ کے پاس پے فون ہے 
तो फॉर फाइव पीपल लुक डिट मी शॉक्ट एंड हिज दैट पे फोन तो पता नहीं कितने सालों से ख़त्म भी हो चुका है आप क्या मोबाइल फ़ोन मांग रहे हैं तो मैंने कहा पे फोन आई हट ओन द लार्जेस्ट पे फोन कंपनी इन पाकिस्तान एंड एंड वी ट्रांजेक्शन फ्राम पे फोन ऑन टू इंटरनेट एंड केबल बट द इट डिन गो अपसलीट इन माई लाइफ एट लीस्ट इन टू थाउजेंड इलेवन पे फोन एग्जिस्टेड so i was like shit pay phones are obsolete how crazy is that what else is obsolete <laughs> you know oh. like it's the first thing that hit me so anyways he gave me a phone and i took out 5000 rupees he's like bhai jaan ya pakistan phone free hai aap kya itna like you know he's like what's the yeah. fuck is wrong with you man yeah. why are you pulling out cash so mm-hmm. much cash mm-hmm. so anyways then i realized my bahut i'm too nervous mm-hmm. i'm just doing i'm You don't know what to do. I'm right? reacting yeah. and I'm doing silly shit. Like just put your money away and get it together and just. So anyway, luckily that was towards the end. So I just called my mom, and I was like, "Ami, I just understand. I'm asking you what you're talking about. You have to absorb it. The first thing is that you have to talk to me in English. Because if you say one word in English, I'll answer you. And I'm not in a place where I can give you an answer in English. I'll give you an answer in English. दूसरी बात मैं भाग चुका हूँ मैं कुछ मतलब मैं भाग चुका हूँ आई नीड मैं सलीम होटल कुछ लाख के बाहर खड़ा हूँ मैं अकेला आदमी हूँ जो उधर खड़ा हूँ एंड दिस प्लेस इज क्रॉलिंग विद तालिबान एक मोटरसाइकिल वाला भेजें मैं बैठूँ और मुझे क्वेटा ले जाए और मैंने फोन माई मदर लाइक शबाज आई वॉज लाइक यस Yes, I was like yes, and I I was like I'm going to shut the phone. Are you sending the car? She's like yes, yes, I am, I am. I, I shut the phone, and my mother was like, "This is some trap." Just say, "Aapne kaha ke koi ransom yeh." She's like, "This is a trap. Some garbage is taking place. There's no way my son can, hmm. you know, escape. Escape from who and where? How couldn't you? How come we couldn't do it before?" So her, she. and the only two men in the world who helped me i can't take their name one was a general and one was a colonel they are the only two people and a lot of people have their own idea of what happened to me but these three people the general the colonel and my mother will chronologically narrate my story to you who was involved who wasn't involved who did this who did that who had to do what what they didn't have to do who made up you know like everything and who executed it and who were the three people in charge so my mother called up the general and she said i got this call a call from shabash saying this can you rescue him he said i'll he was a core commander of uh, quetta he's like i'll rescue him but how is this possible so she said like, it is we have to get him out so he was like there's bb koi motorcycle nahi ja raha mai pure ka pura mm-hmm. mi isi elite commando sara puri duniya jayegi isko uthane cuz this is a trap mm-hmm. even he believed it's a trap mm-hmm. so when they came i was the first guy standing kit- kitni der mein 25 minutes okay it takes 40 minutes to get from quetta so how they got there so quick i don't know 25 minutes they were there um so while i'm standing in the front and i now see all the cars and the police and everybody arrive and i'm like you know fixing my yeah. pug and making sure my beard is nice and the first guy comes and kicks me in the gut hands up hands up sabko maar maar ke wo andar uthta hai obviously they couldn't recognize me in god's mm. go- you know green earth i didn't look like any version of shabaz mm. sasi and maine wo tablighi mooch bhi rakhi okay <laughs> i didn't have a mustache and a long beard so i was unrecognizable to mar uh, kicked me in the gut and down and raided the hotel ab main dekh raha hu i'm in pain myself i'm Achha, he, back, they didn't recognize you nothing i'm looking back and the isi the commandos and they've gone in the hotel aur wo chande kara rahe hain aur sare taliban hain maar rahe hain bachcha ka hai wo, wo jo uh, owner tha na hmm. i'll never bachara yaar usko jab maine kaha tha phone do tab bhi usne kaha tha aap log hamesha hame masle mein phasa da maine kaha phone de maine bhi kaha if they hmm. think you're a taliban act like a bloody taliban hmm. so i was like phone do yaar ka hai na phone karna hai aur ab ab wo usko chapede maar rahe hain phone phone kehta wo wo bachcha ho main i know kisne phone kiya tha so i look back and i was like yaar ye mere liye aaye hain ya kisi raid karne aaye hain acha you still yeah yeah i was like am i in the wrong place again at the wrong goddamn time is this like they've come for like osama bin laden and they're going to like someone's going to blow up and i'm just going to get arrested and sent to like gonta i don't there's a lot of confusion yeah. so anyways 
वन गाय वॉज वॉकिंग बाय एंड आई ग्रैप डिज एंड एंड आई वॉज मेरा नाम शबाज तसीर है आप लोग यहाँ मेरे लिए आए हैं एनी वाइट Then the same guy was walking out. I grabbed his hand again. I was like, "My name is Shabazz Tasir. I'm Governor Salman Tasir's son, and you've come for me." And he let it go and land again. My mind went, "Yeah, the two bar men is it not clearly light as day guy." The guy is like, so he came a third time. I was like, "Yeah," and he's like, "What's your name?" I was like, "Shabazz Tasir." He's like, hmm. and I grabbed his hand. I was like, "You don't need any more confirmations, bro." And he's like, "Get up, get up, get up." तो मुझे उठाया अब वो पूरे मतलब पूरा वो सलीम होटल आप कितने लोग होंगे तकरीबन यार इफ आई सेड हंड्रेड आई वुड प्रॉब्ली बी अंडरमाइनिंग कितने बंदे उन्होंने लाए और कितने बंदे अरेस्ट और हैंड्स अप एंड डाउन एंड ऑन द नीज पूरा सीन बिजी मार्केट मैन एट द प्राइम 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 टाइम लाइक कमर्शियल तालिबान की एंट्री एग्जिट पॉइंट इन पाकिस्तान इज बेसिकली कुछ लाख इज द फर्स्ट टाउन So anyways, he rushed me into the car, and uh, as soon as I sat in the, वो जो major था वो भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया बाद में तो he turned around and he's like welcome home sir, and he gave me a phone, and that's the first time I spoke to General Sir. I I didn't know who he was and I all I know is मेरी अम्मी उनकी कितना उनका एहतराम और उनकी इज्जत करती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि इस पूरी दुनिया में ये वो एक आदमी और इसके नीचे जो लोग थे वो कर्नल साहब भी जो हैं But she said, "Ye is admi ne. He didn't let me lose. He didn't let me give up, and he never let your hand go. Even in the worst times, he came to her once and said, 'I have an authentic report that Shabazz has been killed in a drone strike.' And my mother just broke and cried, and she looked at him and she said, 'Show me his body.' And he said, 'Bibi, body nahi hai.' She said, 'Then he's not dead. He's like you're right. The man." who wow. came to tell her she's like if bring me his body or don't tell me he's dead go and find him so general sahab mere se phone pe aaye he's a core commander of quetta so he goes beta i have to ask you one question to verify and authenticate that it's you i was like sir it's me he's like answer the question what would are you made out of <laughs> so i started laughing And I was like, sir, मैं किसी लकड़ लुकड़ का नहीं बना हुआ मैं लोहे का बना हुआ इंसान हूँ तो आई स्पीक पंजाबी इज वेल एंड तो ही ही सारे लाफिंग ही जाए ओए आंसर द क्वेश्चन सी दे रियलाइज इट हुआ दे बोला मजाक कर रहे हो सो दे वो लाइक यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन सो आई वॉज लाइक आई एम नॉट मेड फ्रॉम अ वुड दैट बर्न ईजिली एंड दे लाइक आई डोंट नो उन्होंने कहाँ अनाउंस किया एवरी वे इन पाकिस्तान के वी गॉर एम वी रिकवर्ड एम बॉयज तो वाइल दे वॉज वी रिकवर्ड हेम वी रिकवर्ड हेम सर इट्स हेम वी रिकवर्ड तो एक दूसरे को भी कराए कह रहे थे वी रिकवर्ड आई वॉज ए हेलो लाइक हाँ आई वॉज लाइक यू डेंट रिकवर मी आई कॉल्ड यू मेजर लुक्स इट मी स्टार्ट लाफिंग एंड ही इज लाइक सर कुछ सानू भी तो जरा मजा कर दो तो आज करें करें आज तो मजे का दिन है सो एनी वॉज टेक मी टू द मैस एंड दे स्टार इन इंटेरोगेटिंग मी अच्छा उधर ही उन्होंने दे वो लाइक ये कैसे हो सकता है कि आप तालिबान नहीं आपने क्या खाना सिर्फ खाना नहीं है मैंने देखना भी है तो मेरे लिए निहारी लेके आओ दिस इज इन क्वेटा एट लाइक दस बारह बजे रात के तो so, मुझे निहारी चाहिए और मुझे बैटमैन वो बेन वाली और एक्स मैन की जो आखिरी एज ऑफ अपोकलिप्स थी आज तक मुझे ये दोनों फिल्में चाहिए जैसे आपको कैसे पता है ये फिल्में आ गई हैं तो आज तक वेल जोकर वाली तो मैं देख के निकला था और मुझे पता था तीसरी वाली बन रही इज बिन फाइव ईयर्स और एक्स मैन भी मुझे पता है वो उनकी फोर सीरीज की थी और मैंने दो देखी तो तीसरी वाली लेके आओ तो ही लोग वाह चार साल अपने ये बात याद रखी है आई आई न्यू व्हाट नीडेड टू डू द डे आई गेट हियर सो ब्रिंग इट सो एट ट्वेल्व ओ क्लॉक एट नाइट दे फाउंड सम ढाबा दैट मेड निहारी कज इट्स नॉट लाइक अ बलोची इट्स नॉट अ बलोच और अ क्वेटा ओरिएंटेड डिश सो इट्स लिटरली देर टू केटर टू सम आर्मी गाय हु लाइक्स निहारी सो एनी वॉज अट फ्रॉम मी आई एट माई निहारी आई कॉल माई मॉम वी लाफ वी क्राइड आई कॉल माई फ्रेंड्स डेस्परेटली ट्राइन टू गैर इन टच विद मी and life has been amazing since that moment It's just aur wahan se phir fly up hue and yeah, yeah, they flew me actually uh, it sounds very cool 
uh, they got a big nice uh, government private plane and you know it all sounds great but i'm scared mm. of flying and i didn't remember that i was scared of flying because i hadn't flown for 5 years so when mm. i saw the plane i was like why is this weird and they like sir private plane bheja president saab ne aapke liye maine kaha nahi i don't like planes koi train nahi hai he's like he's just looking at me he's like yeah. you know in life you can't say that you're scared mm. and i was like no 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 my experience have allowed me to tell you how scared i am i'm not sitting on that i'm not say so me and the army got into a fight because i was like maine train se wapas i'm not getting on this damn plane this is like a mm. little rocket that you're shooting and they're like please anyways and then i came home and and yeah life has just been oh. you know it's been fant- i'm about to have my third baby in 2 uh, 3 weeks um and god has been extremely extremely kind and merciful and what what keeps you going like i know there might not be with ek cheese but i have lost so much time man i i spent so long wondering if i'll ever have a chance to get going mm. if so this ever, is all extra basically this is all this is like extra it's like life second yeah. life yeah. like you know what i mean and i know how many people don't have that luck and it is i i don't like to leave things to luck allah likhta hai aapke liye jo bhi aapke liye hai but zyada logon ko ye luck nahi milti the second chance a lot of people die there there are a lot of faces a lot of names on walls forgotten stories people you've never heard of um warren weinstein was an american aid worker wonderful guy cuz he came to pakistan to help pakistanis and wo ramzan aftari ke waqt अफतारी के वक्त अफतारी दे रहा था जब उसको अगवा किया गया और वो कैद में मुसलमान भी बन गया और वो नमाज भी पढ़ता था और उसको कुरान का भी शौक था और उसके कैदी उस पर कोई किसी किस्म का तशद नहीं करते थे बट कैद इज़ अ काइंड ऑफ मिजरी दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एंड ही वॉज किल्ड इन अ ड्रोन स्ट्राइक ऑन द सेम माउंटन द राय एट एंड हैदर बच गया मैं बच गया वो जो अमेरिकन सोल्जर जिसकी आप बात कर रहे थे वो बच गया बट आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने लोग बचे हैं और आप कभी भी नहीं गिन सकते कितने लोग वापस नहीं आए आर जस्ट नंबर्स एंड नेम्स कलेट्रल डैमेज जस्ट अ रिपोर्ट और अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड द फैमिलीज हैव टू लिव विद दिस पेन फॉर एवर बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो ब्रूटली मर्डर्ड सो आई आई डोंट नो आई आई गॉट कपल ऑफ सेकेंड्स लेफ्ट यू नो uh and i got to do the most that i can um i don't want to be in my deathbed or facing the end of my life and it could be right now i could walk yeah. outside and a brick could fall on me and yeah. you know you, you don't know but i don't want to face that moment and you'll never be fulfilled human yeah. ambition and human need you'll always need yeah. one more day yeah. you know but I would at least like to be able to look at myself and say yeah I did the best I could. Mm. You know I made the most out of it. I lived a good life and more importantly than anything a fulfilled and very happy life. And I don't really want anything. You know a lot of things have come to me money, success, uh, material things and I and I have no need for them. I mean they're nice but <laughs> I have no need for them. And I just keep thinking that uh, you know God is bless this this is a blessing for me like he keeps blessing me and it's in a, an abundance that i can't mm. thank him you know i can't worship him enough to thank him for just the fact that he gave me a second chance and how did your relationship with god sort of changed you know in the in these like 5 6 years uh i'm very scared of him <laughs> so it's the same um and i and i think that's the best way that i can explain it to you he is very merciful and very kind but he asks you to fear him and he doesn't ask you to fear him so that you worship him mm-hmm. he wants you to worship him but fear him because he wants goodness don't be inclined towards the bad that's when you need to fear him aur usne usme bhi maafi likhi thi yeah so यू नो मैं किसी के साथ कल बैठा हुआ तो कहते हैं छोटे गुनाह के लिए आप जिक्र और नमाज पढ़ सकते हो और बड़े गुनाह के लिए तोबा कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी माफ़ी नहीं सवाए पाकिस्तान में तो एंड देर समथिंग ब्यूटिफुल 
یو نو ہماری جو والدہ ہوتی ہے نا آئی اونلی آئی آئی فائنڈ ایگزامپلس آف گاڈ ان آ مدر ان ان دا وے دیٹ دے لو اینڈ فو گیو اینڈ ہی سی اینڈ ہی از آلسو ٹولڈ یو یو ول فائنڈ ایگزامپلس آف می بٹ جسٹ ریمبر ملٹیپلائڈ بائی بلین یو نو اینڈ ہاؤ مینی ٹائمس ہیو وی میسٹ اپ ان اپر مدر ہیز فو گیون اس اینڈ شی نوز بائی ہیبٹ وٹ دا کائنڈ آف پرسن یو آر بٹ شی لوز یو اینڈ شی فو گیوز یو and that there is a grace of god in that and there is an there is a, an identity and a and a and a part of him in this forgiveness as a matter of fact i feel like this love and forgiveness comes directly from allah it's like 1% of mm. what lies with him mm. and yeah and i and i and and i don't mean i live in fear of him in a negative way but i do live in fear mm. of him and that fear allows me to live a decent and uh, and uh, and uh, yeah a decent life uh, a dignified life you know and sometimes you don't really need more if people can say thousands of people have a million different impressions of me but every time somebody meets me the only thing i don't want them to think about me in any way except that he's a dignified guy mm-hmm. and he dealt with his hardship in a dignified manner nothing more otherwise i have a thousand flaws yeah. um but you know that's the on- that's the only thing uh and the rest allah deta yaar and it's a blessing and a, and i just I, i don't think i can ever thank him enough i try but there's no you can't thank god it's a constant sort of process it's a constant yeah. it's a, and and also finding him like you were saying i'm i'm still in the process i think also that that journey is forever hmm. you know till you meet him yeah yeah shivas thank you so much for your time it's uh It's very inspirational. I normally don't use these words, but it is, no, uh, you know, you. because ज़्यादातर हम लोग वो अफसानों में और बस नॉवल्स में मेरे ख्याल से वो चीज़ें पढ़ते हैं सो आई एक दो दोस्तों को मैंने बताया वी वर डूइंग दिस एंड आई थिंक वन ऑफ द कॉमेंट वॉज लाइक यार ये जो आजकल की मेंटल हेल्थ है मतलब ये कम्पेयर टू योर स्टोरी इट्स जस्ट फील्स लाइक ए जोक रियली पेन इज पेन यू कॉन्ट क्वान्ट यू कॉन्ट मेजर इट what bothers you and what bothers me we shouldn't wait yeah i should be there for you when you need me and you should be there for me when i need you and we might need each other for very different things but we can never weigh pain yeah it has an overwhelming effect on a human being and i always tell people please don't think like that when you hear my story as a matter of fact just remember that there is an end to the pain never think that my pain is maybe not enough am mm. i embarrassed that i'm talking about it compared to this guy's story not at all and 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 find the relief for that pain as quickly as you can and if somebody tells you that there is a measure that's not the person mm. that you should be um confiding about your pain and i know like you know a lot of people tell me what you've been through but i see my mother I see how brave she is. I see how strong she is. I see how much pain she's had to go through. Everything that I've been through, the two most difficult things for me, I'll never recover from losing my father. It's a wound that never heals. And I'll never forgive myself that although it's so amazing to talk to people and you know you're saying it's inspirational, people are reading my book, they love it, they connect with the story, you know, financially, professionally in all ways it's amazing. But if you read my book the chapter about my father says this is the hardest chapter that I've ever had to write in my life and I wrote it with my family and every word we cried because we had to relive it and at the end of it I buried him and every time I think about how I buried him I feel that I've done a great injustice to my mother's pain because I thought of myself and what I've been through but what about her he was her world you know they say we've made you in pairs but i am in uh, offspring of that pair they mm. were the pair i was telling about tony and uh, yeah. gwen and you know it, it it's the hardest for her and uh, she never weighs pain or i i've never seen her i've seen her hold me ask me every day how i am even on days that i haven't asked her mm. so if that woman doesn't weigh or scale pain then who are, who am i yeah you know and i and i really and i promise you human beings are very delicate we are fragile or hum as a creation but is zayif hain gunagar bhi hain acche bhi hain hamare bahar flaw bhi hai we are a work in progress but we need love 
we need company companionship and companionship comes from realizing what the other person requires and i know i i am not the best person but i never never oh, value my experience over somebody else's uh, you know that's that's what i learned in uh, through my journey and thank you so much again uh, for your time or uh, i mean there is a lot to talk about you know it's never yeah. ending <laughs> i think you probably shayad aapki sabse zyada lambi mere khayal se podcast over again thank you so much again or uh, i had a great time i hope you had fun as well no nah, it, it was it was like amazing thank you thank, thank you so much thank you brother